buenas soy C. Novel y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Viaje a Onkai Impact, capítulo 29, ¿Qué diablos está pasando? Sí. Después de escuchar la explicación de Lady en May en las primeras horas de la mañana, se rió entre dientes, miró a Meiji con ojos amables y dijo, déjame decirte que las chicas como Meiji deben ser muy populares. Esas personas están celosas. Meiji, eso es. En el espacio central de Conqueringen, Raiden Senji sacó una novela ligera titulada Reencarnado como un genio, perseguido por la reina del trueno que sacó de la nada y murmuró con aprobación, sin parecer más una reina en absoluto. Eso tampoco, no. Se decía que Leiden Meli, que se había liberado un poco de su carga, estaba un poco avergonzada. Agitó las manos repetidamente. Mirándolo en este momento, no parece que solo quisiera morir. Mei, cuyo rostro estaba ligeramente rojo, quiso cambiar de tema, pero vio a Kiana mirando fijamente a Chen Chen. ¿Kiana? ¿Nos hemos encontrado en algún lugar? Temprano en la mañana. Lo que dijo Kiana sorprendió a todos los presentes. Mei estaba confundida, ¿qué tipo de desarrollo es este? Nunca debería haber llevado a Kiana a buscar a Wenkin. De hecho, Raiden Mei tuvo la idea de llevarse a Kiana con ella por la mañana, pero Kiana sintió profundamente el suave aumento de la energía Onkai en la ciudad de Chokora en ese momento, por lo que decidió entrenar duro en su casa alquilada para mejorar. Afrontarla. Por eso, cuando Mei la invitó a jugar al parque por la tarde, Kiana se negó. ¿Será que fue cuando ella no lo sabía? Al mismo tiempo, también estaba confundido temprano en la mañana. Probablemente no. Tú y Mei solo se conocieron en la universidad. Nunca te había visto a ti y a Mei juntos. Sin embargo, estas últimas palabras fueron dichas en mi corazón en las primeras horas de la mañana. Estaba seguro de que nunca había visto a Kiana y, si lo hubiera hecho, Kiana no podría decir eso. Pero. Kiana miró a Kim Chen con sospecha. Tanto su altura como su apariencia se superpusieron gradualmente con la figura del hombre que apareció de repente en su corazón. Y. Kiana puso suavemente su mano sobre la boca del oso. Ese golpe, golpe es diferente de la paliza violenta después del ejercicio excesivo. Ese sentimiento de acidez y sorpresa que sigue saliendo de mi corazón. Esos recuerdos dispersos que siguen apareciendo. Estos sentimientos que la hacían sentir un poco nerviosa significaban que definitivamente estaba indisolublemente ligada a Chen Chen. ¿Por qué tengo recuerdos incompletos de las primeras horas de la mañana? Confiando en su intuición extremadamente poderosa, combinada con la figura cada vez más clara en su mente, Kiana estaba completamente segura de que Chen Chen era la persona en su mente. ¿Por qué este olor es tan familiar? La mente de Kiana estaba tan confusa que olvidó dónde estaba por un momento. Este sentimiento que hace que la gente se sienta extremadamente segura, este sentimiento al que no puedo evitar acercarme, ¿cómo es que parece que quiero abrazarlo, quiero estar en sus brazos todo el tiempo? El corazón de Kiana se aceleró. Nunca pensó que tendría este tipo de mentalidad hacia un chico que conoció por primera vez. Ella es solo una chica sencilla que quiere encontrar a su padre. Ki, Kiana. Leiden Mei se hizo a un lado, con los ojos muy abiertos, los labios ligeramente ondulados y las pequeñas manos blancas apretadas inconscientemente. Al mirar la escena frente a ella, los ojos de Leiden Mei perdieron gradualmente su brillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente fue la primera vez que nos conocimos, originalmente fue un buen momento para ser buenos amigos recién hechos y conocer al chico que me gusta. Pero, ¿por qué se volvió así? Solo sabía que Chen Chen tenía un gran encanto y necesitaba ser protegida, e incluso hizo algunos preparativos. Sin embargo, realmente no esperaba que su buena amiga se arrojara inmediatamente a sus brazos cuando se conocieron por primera vez. Jeje. Leiden Mei sonrió suavemente y rayos de trueno comenzaron a condensarse lentamente en sus manos. Chen Junio ¿qué diablos está pasando? El sonido del trueno despertó a la mañana del otro lado del shock. Ah, esto. Aunque el toque en sus brazos fue agradable, al ver la actuación de Raiden Mei, incluso en un sueño, comencé a sudar frío temprano en la mañana. Meiji, yo tampoco sé nada de esto. Tenía ganas de llorar temprano en la mañana. Junio. Estaba seguro de que nunca había visto a Kiana, pero, el sentimiento de satisfacción que surgió de su interior cuando Kiana la levantó no podía ser fingido. Oveja. Quizás es un LSP. No, tal vez entre en la tierra de los sueños en el futuro y tenga contacto con Kiana. 5. Por lo tanto, es realmente posible que Kiana y él estén relacionados, pero él todavía no tiene recuerdos relevantes. Por un tiempo, me quedé un poco estupefacto temprano en la mañana. 9. Por lo tanto, no alejó a Kiana de inmediato. 
Los ojos de Leiden Meli parecieron oscurecerse y una espada convertida en un rayo púrpura se levantó lentamente. 2. En ese momento, tal vez porque el trueno era demasiado fuerte o tal vez porque sintió peligro, Kiana se despertó. 4. ¿Qué, qué está pasando? Meli 2. Kiana estaba un poco confundida al principio, pero después de confirmar quién era la persona frente a ella, inmediatamente dio un paso atrás con la cara roja. 4. Lin, temprano en la mañana. Yo, tú. Capítulo 30. No, no puede ser. Aunque a Kiana no le gustaba pensar, también estaba confundida por las acciones de ahora en Single Cell. Ella solo pensó que Chen Chen le era un poco familiar. ¿Por qué se metió en los brazos de Chen Chen en un abrir y cerrar de ojos? Aunque ahora, recordando ese abrazo, parece muy cálido. Donde Kiana no se dio cuenta, en lo profundo de su conciencia, una figura violeta con los ojos cerrados frunció levemente el ceño. No sé qué pasó. Estaba parado allí, y en un abrir y cerrar de ojos estabas en mis brazos. Quizás mis brazos están más calientes. Chen Chen se encogió de hombros y se tocó la barbilla. No expresó su conjetura interior. No digas más. Al escuchar la explicación de Chen Chen, el sonrojo de Kiana que estaba a punto de disiparse volvió a surgir. Incluso ella misma no sabía lo que pasó hace un momento. Recuerdos que aparecen de repente, emociones que surgen de la nada. Ella siempre se siente un poco como ella misma. Al mirar a Kiana aturdida y perdida por la mañana, me sentí un poco insoportable. Está bien, Kiana, tal vez no he recordado algunos recuerdos. A veces soy así. Relájate, naturalmente sabré el motivo en el futuro. Eso es todo. Kiana sintió. ¿Aceptado tan rápido? Me sorprendió un poco temprano en la mañana. En un abrir y cerrar de ojos, Kiana volvió a sonreír en su bonito rostro con un poco de barro. Meiji, no hay nada entre Chen Chen y yo, deja de mirarme con esa mirada. Chen Chen dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón. Desde el punto de vista de Raiden Mei, Kiana debería ser extremadamente inocente, por lo que esta explicación no debería ser un problema. Entonces, Chen Chen miró a Raiden Mei con la misma sonrisa. Esto al menos prueba que Raiden Mei lo tiene en su corazón, no. Es solo que el método parece un poco. Estaba un poco sudado temprano en la mañana. Raiden Mei escuchó lo que acaba de decir Kiana y descubrió que los dos no se conocían, y si realmente perdía la memoria, existía una alta posibilidad de que Chen Chen y Kiana se hubieran conocido antes que ella. Todavía está insertado en el medio. Por un momento, Leiden Mei se sintió aliviada y un poco amarga en su corazón. Justo cuando Leiden Mei estaba a punto de decir algo para aligerar la atmósfera, una pequeña voz llegó a los oídos de todos nuevamente. Bron ya ha encontrado el tercer Erosher y se está preparando para reciclarlo. Los tres se giraron para mirar y vieron una pequeña figura que aparecía junto a la entrada de la azotea. Todo el cuerpo de la niña estaba flotando y una enorme mecha de combate apareció detrás de ella. Sus manos cayeron naturalmente y un par de ojos gris claro los miraron a los tres. Para ser precisos, estaba mirando a Chen Chen entre los tres. Mei. ¿Cómo te sientes, hay otro? No puedo soportar solo este enorme dolor. Temprano en la mañana. Kiana. No sé por qué, pero me siento un poco inexplicablemente infeliz. Temprano en la mañana, vio los grandes ojos gris claro de Bronda mirándolo con una mirada que le resultaba particularmente familiar. Su expresión se congeló y su corazón de repente latió con fuerza. Esto, no, no. Podría ser que Bronda y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Aunque no lo puedo creer, ya que los sueños pueden afectar la realidad, no es imposible que esto suceda en sueños en el futuro. Aunque esto no está mal, pero... Espera, esto es todo. Temprano en la mañana de mi ensueño, de repente sentí que la marca atada a mi alma latía lentamente. Parece que algo lo atrae, o hay alguna fuente de energía que lo atrae. Podría ser, Bronda. Ya sabes, incluso si es el mismo tipo de poder, su aliento será diferente en diferentes personas. El núcleo de Lerosher es como la divinidad de las novelas de fantasía, que permite a la gente corriente dominar instantáneamente un poder mucho más allá del sentido común. La única diferencia es que el núcleo de Erscher también tiene una función, que es vincular números imaginarios. Es la clave para abrir el espacio numérico imaginario y puede obtener un flujo constante de energía Onkai. La energía Onkai en el núcleo es solo Onkai. Energía controlada por el Erscher. Una pequeña parte, estrictamente hablando, la energía Onkai del Erscher debería ser infinita. Quizás sea porque algunos núcleos de Erscher en este mundo han sido sacudidos y girados varias veces, por lo que el aura en ellos es más mezclada. 
Además, los errores share se producen uno por uno y el número es muy pequeño, por lo que nadie se especializa en estudiar el aura única de los errores share. Si lo hubiera visto en mi sueño, tal vez sería posible darle algún poder corrosivo a Bron. ¡Ya! Después de todo, el poder de la erosión es gratuito, e incluso si no activas el grabado temprano en la mañana, aún puedes canalizar algo de él. Pero ni siquiera me di cuenta de que Bron ya apareció aquí. Si Mei y Kiana no lo notaron debido al impacto en este momento, con mi habilidad, debería poder sentirlo. Incapaz de pensar en el motivo, Chen Chen volvió a mirar a Bronja. Luego vio los aretes de plata en las orejas de Bronja. ¿Eh? Eso es, parece un monitor. Capítulo 31. Se explicó claramente hace un momento. Es imposible que los aretes normales brillen, y su observación y uno no puede estar equivocada. Además, a primera vista, la expresión de Bron ya no pareció cambiar mucho. Sin embargo, si miras de cerca, verás la luz ondulante en esos ojos gris claro y las comisuras de su boca ligeramente levantadas. Todo demuestra que Bron ya no es como en la obra original, cuyo circuito emocional está dañado y es incapaz de expresar expresiones. Es posible que Cocolía no haya implantado un chip de control en el cerebro de Bron ya. Parece que el pasado realmente ha cambiado. Lin Chen entrecerró los ojos ligeramente y, en lo profundo de sus pupilas, emergió silenciosamente un patrón grabado que simboliza la erosión del poder. Confiando en la resonancia del poder, si Bron ya tiene su poder en su cuerpo, definitivamente habrá una reacción. ¿Eh? Es una ilusión. En el espacio central del Erosher, Lady Angie, acostado de lado, frunció el ceño. Parecía sentir el poder de los otros Erosher. No, de hecho es el aliento del Erosher. En batallas anteriores, Lin Chen solo usó su excesiva energía onca y nunca usó el poder impreso. Sin embargo, no parece haber ninguna hostilidad, olvídalo. Quizás Lei Dianji pensó en algo. Después de mirar en la dirección donde estaba parada por la mañana, frunció ligeramente los labios, volvió a bajar la cabeza orgullosa y leyó la novela que tenía en la mano. En realidad, en las primeras horas de la mañana, sus ojos se centraron en el mecha de combate detrás de Bronda, el conejo fuertemente armado. En este momento, aparecieron líneas negras irregulares en la armadura de Heavy Rabbit bajo la influencia del grabado de la madrugada. En el brazo del conejo recargado, también hay un patrón más claro con la misma forma que la marca en los ojos de Lin Chen, parpadeando. Lin Chen sintió que fácilmente podría usurpar el control del conejo de alta resistencia. Al mismo tiempo, Lin Chen también confirmó una cosa. Xiaotu, de brazos pesados, tenía su poder. Mei Mei, ¿qué es eso? Gritó Kiana. ¿Qué pasa Kiana? Eso es. Raiden Mei todavía estaba pensando en lo que le pasó a Kiana cuando conoció a Wei Wen, y si la chica que acababa de aparecer era así. También pensó en lo que Bron ya dijo hace un momento, e incluso pensó en su corazón. Ven y atrápame. Para que no le pase nada a Chen Hun. Pero después de ver los cambios en el conejito fuertemente armado detrás de Bron ya, Mei no pudo evitar exclamar. Por la calidad de la energía Onkai que fluye en esas líneas negras, Raiden Mei estaba absolutamente seguro de que se trataba de un poder no menos poderoso que la energía Onkai nacida bajo el poder del Erscher of Thunder. No es energía al nivel de Erscher. ¿A qué se debe tanto alboroto? Piénsalo, ¿no eres tú también un Erscher? Dentro del núcleo, dijo Leiden Senji con cierto desdén. Pero, ¿ese poder apareció de repente? Raiden Mei Judo. Ese no es el caso. Cobarde, tienes que observar con atención. La fuente de ese poder proviene del lado de Chen Hun. El tono de Lei Dianji era un poco de broma, pero también insinuaba algunos celos. El mecha detrás de Bron ya tenía la misma aura de poder que acababa de liberarse temprano en la mañana, junto con la extraña expresión en el rostro de Bron ya mientras miraba la madrugada. Si todavía no puede adivinar si existe una relación entre los dos, entonces su trabajo como Erosher será realmente en vano. Obviamente, Raiden Mei también pensó en esto. Punto punto punto. Vaya, es obvio que Kiana acaba de explicarlo. Con el coeficiente intelectual de Raiden Mei, ¿cómo podría no saber que definitivamente existe una relación entre Kiana y Ling Chen? Y la relación no es pequeña, pero no sé qué pasó. Ling Chen no tiene recuerdos relacionados con eso, y la memoria de Kiana también lo es. Disperso. Pero ahora. Miró al pequeño Luoli con cabello gris y rizado no muy lejos, y luego temprano en la mañana. Sorprendentemente, chicas como estas son, aunque en realidad son muy lindas. Chen Hun tiene demasiadas deudas, así que... Leiden Mei y murmuró. Quiero que Chen Junio me pague el doble. Como propietaria del Heavy Rabbit, Bron ya inmediatamente sintió que parte del poder del Heavy Rabbit fluía incontrolablemente. Efectivamente, es el hermano Chen. Las comisuras de la boca de Bron ya se elevaron ligeramente. Esto, al parecer, tiene algo que ver conmigo. 
Morning sonrió amargamente. Le era imposible admitir ese olor y acababa de probarlo. Entonces, conoció a Bron ya en algún momento. Originalmente, fue el encuentro de los tres Ius y el comienzo de establecer un vínculo, pero ahora, parece que todo está relacionado conmigo. Hermano Chen, mucho tiempo sin verte. En las primeras horas de la mañana, se lamentó de las vicisitudes del mundo y, a los dos segundos, Bron ya no pudo evitar llamarlo. El sonido de Xiao Jin llamando a hermano Chen hizo que a Chen Chen se le rompiera el corazón. Ah, la tía Chen no me está intimidando. No es de extrañar que tanta gente quiera pisarlo para hacerlo más saludable. Morning respiró hondo y finalmente miró a Bron ya a los ojos. Capítulo 32. ¿Es ella tu prima lejana? Escuché que te llamaste Bron ya hace un momento. ¿Puedo llamarte Bron ya? Preguntó temprano en la mañana. Por supuesto, puedes llamar al hermano Chen como quieras. De hecho, el hermano Chen solía llamarse Bron Yaya. Lin Chen. Oh, oh. Raiden Mei. Armadura de trueno. Kiana. Oh, oh. Bron ya parecía un poco tímida con una cara que parecía tres nadas. Al principio odiaba este título. Porque en ese momento, cuando la llamé así por primera vez en la mañana, miré por casualidad su boca de oso, aunque luego se acostumbró e incluso sintió que era su apodo exclusivo de mascota. Y justo ahora Bron ya descubrió dos, o uno. Cuando vi un enemigo sospechoso, e inmediatamente pensé en esto. Además, ha pasado mucho tiempo y quiere que la llamen así otra vez. Este es el apodo exclusivo que el hermano Chen le dio una vez a Bronja. A Bronja le gusta mucho. ¿Puede el hermano Chen volver a llamarlo así? Bronja volvió a decir, con sus ojos gris claro llenos de anticipación. Susan U se debe solo a su experiencia previa como asesina, lo que la hace infeliz la mayor parte del tiempo. Además, a pesar de que estaba hablando así con Chen Chen, cuando vio a Chen Chen hace un momento, supo que Chen Chen no había recuperado su memoria, o que aún no era el momento en que Chen Chen viajó por el pasado, aunque ella no sabía cómo llegó allí. Hacia el pasado. En otras palabras, incluso si lo que dice ahora es tan popular, no tiene sentido. Leiden May. Punto punto punto. Kiana. Punto punto punto. Por alguna razón, incluso Kiana se sintió profundamente maliciosa por lo que dijo Bronja. La comisura de la boca de Chen Chen se torció levemente. Estaba seguro de que Bronja actuó así cuando vio a Meiji y los demás. Bronja me lastimó. Leiden Meiji volvió a apretar los puños y luego los aflojó lentamente, con una sonrisa en su rostro como si un ángel hubiera descendido. Dijo en un tono extremadamente gentil. Chen Hun, esta hermana pequeña es tu prima lejana. Debe ser intencional decir mentiras. Bron ya frunció los labios, su cabello estaba todo gris, ¿cómo podría estar relacionada con Chen Chen? Bron ya sabía que Mei estaba diciendo que era joven y nada atractiva, pero, tal vez suceda en el futuro. Al pensarlo, Bron ya se tocó en secreto su vientre plano y suave. Además, ¿quién dijo que al hermano Chen no le agrada? Al recordar ciertos recuerdos, Bron ya estaba acostumbrada a que el tierno rostro de Sanul se sonrojara ligeramente. Ese no es el caso. El hermano Chen y Bron ya no están relacionados por sangre. Es solo porque al hermano Chen le gusta que Bronja la llame hermano Chen. Bronja fingió no entender y replicó seriamente. Punto punto punto. Lady Anne me arqueó ligeramente las cejas. Así que ese es el caso, pero justo ahora Bronja parecía regresar para recuperar la piedra de la conquista. ¿Qué significa esto? Sí, mientras Bronja actúe, un oponente será eliminado. Raiden Meli, que estaba viendo Queen of No Misfortune en el espacio central, asintió con la cabeza al escuchar la pregunta de Raiden Meli, pero su bonito rostro lleno de la majestad de la reina estaba ligeramente sonrojado. Solo por la conversación de ahora, Raiden Meli estaba seguro de que la relación entre Bronja y Chen Chen podría ser más profunda de lo que imaginaba. Y es muy probable que esté totalmente controlado a primeras horas de la mañana. No es nada, esa es la frase que Bronja usó para saludar a la hermana Mei. La hermana Mei no se enojará, ¿verdad? Bron ya parpadeó con sus grandes ojos grises. Los párpados de Leiden Mei temblaron. Es duro, el puño es duro. Cricket Raleigh también se atrevió a mostrar su poder frente a ella. Chen Junio. Truenos y relámpagos Mei coquetamente JPG. Haga clic para ver. Ejem, lo siento, Mei, ¿puedo decir que ahora no tengo ni idea? Chen Chen se rascó la cabeza y dijo impotente. No es que no quiera dar explicaciones, es porque realmente no ha experimentado ningún sueño relacionado con Bronja o incluso con Kiana. Guau. Wow. Leiden me hinchó la cara, pero finalmente no dijo nada. Sentía que no iba a mentir hasta temprano en la mañana. El rostro de Bronja se volvió un poco sombrío, pero como lo esperaba, rápidamente se animó. Está bien, solo espera hasta que el hermano Chen recupere la memoria. Bronja recuerda que el traje de baño favorito del hermano Chen es el traje de baño de aguas muertas. Meiji, Lin Chen y Bronja, ¿deberíamos irnos de aquí ahora? 
Kiana no notó nada malo en la conversación entre los dos, pero sugirió enérgicamente. Ahora hay un Kaiju y de At Warriors por todas partes afuera. Kiana originalmente iba a rescatar a Raiden Mei, pero no esperaba que Mei ya hubiera sido rescatada por Chen Chen. Es hora de partir ahora. Después de escuchar las palabras de Kiana, Leiden Mei no quiso preocuparse más. Todavía trata a Kiana como a su mejor mejor amiga. Después de todo, Kiana no es muy fuerte. Se nota por su apariencia cuando apareció frente a ti, pero Kiana aún así vino sin dudarlo y sabía que habían ocurrido algunos cambios incontrolables en ella. Capítulo 33 Técnica de la espada brumosa. Entonces, si es Kiana, no es imposible. Después de que las tres mujeres estuvieron de acuerdo, se prepararon para abandonar la ciudad de Chancon. La ciudad de Chancon, que experimentó el brote de Onkai, ahora es temporalmente inhabitable. Como mínimo, tenemos que esperar hasta que la concentración de energía Onkai se reduzca por completo. Es solo que Meiji quería eliminar a algunos Onkaiju y guerreros muertos al irse, a lo que Lin Chen estuvo de acuerdo sin dudarlo. En cuanto al monitor en el oído de Bronda, normalmente no estaría encendido. Cuando se realizó el grabado temprano en la mañana, fue directamente controlado y destruido. Espíritu. Por cierto, revisé el cuerpo de Bronja temprano en la mañana y no encontré ningún otro chip de control. Largo. Además, las piernas de Bronja no perdieron la sensibilidad. 5. El efecto flotante se debe simplemente al resistente sistema antigravedad de la parte posterior. 1. El hiperión ha llegado a la ciudad de Cham con 9. 1. Din, el final del sueño ha sido detectado y está siendo analizado 2. Resultado del análisis. El sueño termina de forma independiente 4. Liquidación en curso, 2. Felicitaciones al anfitrión por obtener. Técnica de espada Piao Miao, versión de reinicio del sistema, ya aplicable a Collapse World, 4. Felicitaciones al anfitrión por lograr el logro. La admiración del Erscher del Trueno 3. Felicitaciones al anfitrión por lograr el logro, Raleigh Reaper. En las primeras horas de la mañana, me levanté de la cama confundido. La luz del sol fuera de la ventana brillaba levemente en el borde de la cama. Cuando me despierto por la mañana, incluso el aire de la habitación parece mucho más fresco. Pero. Sistema, ese último logro, yo, Lin, soy un caballero. Temprano en la mañana, parecía erguido. Din, tal vez el anfitrión haya olvidado cómo viajar en el tiempo. Ja. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Chen Chen se volvió un poco forzada, ya que parecía recordar algo. Din, dado que el anfitrión lo ha olvidado, entonces el encantador sistema ayudará al anfitrión a recordarlo. Esperar. Reparación gris, suave, Xiang Xiang, siente la verdad del universo, ven a este mundo. Mis labios temblaban involuntariamente temprano en la mañana. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, en las primeras horas de la mañana, fingió indiferencia y continuó. Echemos un vistazo a cómo se utilizan estas recompensas, y también existe la técnica de la espada Piao Miao. Mientras decía eso, había una expresión de impaciencia en el rostro de Lin Chen. Técnica de espada Piao Miao, versión de reinicio del sistema. Puede hacer un uso perfecto de Onkai Energy y el poder de sus movimientos ha sido cambiado. Sus 12 espadas son tan poderosas como Taichu Sword God. Debido a la revisión del sistema, es muy adecuada. Para el anfitrión, por lo que el anfitrión lo cambia. Cuando se usa, puede superar a la espada Taixu. Dios 13 usa el poder del cielo y la tierra y el poder del mundo, y puede destruir completamente un mundo, planeta. Nota. La espada 13 completa consume mucha energía Onkai y su uso en el nivel actual del anfitrión puede causar efectos secundarios extremadamente graves, como dormir durante varios años. Yo tampoco lo necesito. Me sentí confundido cuando vi la presentación de Hian Shisan en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué estaba tan descontento de querer destruir el mundo? Además, si realmente quisiera hacer eso y su fuerza física no fuera lo suficientemente fuerte, no se convertiría directamente en un Erscher. Con su adaptabilidad a la energía Onkai, convertirse en Erscher definitivamente no estirará sus caderas. Después de quedarme sin palabras, seguí mirando hacia abajo en las primeras horas de la mañana. Técnica de espada Piao Miao Movimientos de espada. Espada 1. Romper, espada 2. Vacía, espada 3. Volar, espada 4. Destruir, espada 5. Vacío, espada 6. Absoluta, espada 7. Verdadera, espada 8. Misteriosa, espada 9. Reencarnación, 10 de espadas. Entierro celestial, 11 de espadas. Nirvana, 12 de espadas. Reino de la espada, 13 de espadas. Destrucción del Dao. Nota. Los primeros 8 movimientos se pueden combinar en nuevos movimientos de espada a voluntad. Evaluación. 
Al estudiar el poder humano, es invisible, informe, invisible, en constante cambio y esquivo. Después de que el sistema lo explicó, una magnífica intención de espada apareció en el cuerpo de King Chen de la nada. Al sentirlo, la expresión de King Chen cambió, rápidamente cerró los ojos y se dio cuenta con cuidado. Confiando en la capacidad de las artes marciales para comunicarse con los dioses, tomó menos de 10 minutos comprenderlo por completo. La técnica de espada de Piao Miao, aunque es una versión revisada del sistema, es de hecho la mejor espada del mundo, la propia técnica de espada de Ren Miao Miao. Al abrir los ojos temprano en la mañana, alguna intención de espada escapó accidentalmente de sus ojos. Y estas intenciones de espada en realidad cortaron en pedazos el escritorio frente a la cama temprano en la mañana. Las comisuras de mis ojos se movieron levemente en las primeras horas de la mañana y mis suspiros se detuvieron abruptamente. La técnica Misty Sword dotada por el sistema contiene todo, incluida la intención de la espada que representa. Pero la cama debajo de él no sufrió ningún daño, pero cuando abrió los ojos, la mesa frente a él ya no estaba. Esto es lo que se dice a menudo en las novelas de fantasía. Después de que termines de practicar, tu cuerpo estará bien, pero tan pronto como abras los ojos, el poder mágico es abrumador y todo lo que tienes delante se convertirá directamente en cenizas volantes. Chen Chen sacudió la cabeza sin hablar y luego miró las presentaciones de los otros dos logros. Capítulo 34. Despertar, la decisión de Raiden Mei. Logro. La admiración del Erscher del Trueno. Introducción. Frente a la aguja divina de Dingai, la Erscher del Trueno finalmente bajó su noble cabeza. Función especial. Quienes tengan este logro pueden tener una alta probabilidad de recibir un grabado especial de recompensa. Mei conquista cuando el Erscher del Trueno aparece en el siguiente sueño dos veces o más. Nota. Después de obtener el grabado, la función especial de este logro desaparece, quedando solo la pasiva. Aumentar la atención del Erscher. Aquellos con este logro serán el chico más hermoso frente al Erscher, sin importar a quién se enfrente el Erscher. Él será el primero en responder. Se centrará en el usuario y aumentará la afinidad de parte del Erscher, solo del género opuesto. Grabado especial. Los ojos de Lin Chen estaban llenos de alegría. Aunque se necesitarían dos encuentros más con el Erscher del Trueno en el sueño para tener la oportunidad de obtener el sello, y esta oportunidad no era 100% cierta, Chen Chen, quien sabía que el sello era poderoso. Esto no le sorprendió. Después de todo, el sello, en cierto modo, era más fuerte que el núcleo de Erscher hasta que encontró una manera de resistir a Ong Kai Will solo. Además, la cantidad de marcas grabadas puede ser más de una, lo que significa que puede usar múltiples poderes e incluso usar poderes de fusión. Esta es una sorpresa inesperada. Para entonces, su fuerza definitivamente mostrará un crecimiento exponencial. Sin embargo, este último pasivo, Chen Chen suspiró. No sabía si esto lo convertiría en un abogado profesional. Después de todo, Erscher siempre se concentrará en él cuando pelee contra otros, lo cual es demasiado. Olvídalo, en general, este logro solo tiene ventajas y no desventajas. De todos modos, tiene una dirección limitada. Chen Chen negó con la cabeza, dejó de preocuparse y se volvió para mirar la tercera introducción. Logro, Raleigh Reaper. Introducción. El calamar extraño parece estar comenzando su viaje de cultivo. Pasivo. Aumenta la afinidad del anfitrión solo por Raleigh, lo que facilita ganarse el favor y la admiración de Raleigh. Respiró hondo temprano en la mañana, pero no se quejó mucho. Simplemente experimentó que el sistema lo ayudaba a recordar las hermosas historias del pasado. Este logro no parece ser de mucha utilidad. Ya tengo afinidad, esto. Me toqué la barbilla en las primeras horas de la mañana y no pude entender el motivo. Olvídalo, después de todo es mejor que nada. Además, la apariencia de Medius parece ser la misma más tarde, creo que debería ser castigado. El otro lado. Chen Hun. Meiji se sentó con una mirada confusa en sus ojos, agarrando fuertemente las sábanas con sus manitas. Esta es, mi casa, afuera sigue igual. Leiden Meiji miró por la ventana y vio el cielo azul y los peatones que se movían rápidamente. Esta escena parecía ser la misma que ayer. Anoche tuvo un sueño extremadamente extraño. Lo más importante fue que el sueño era extremadamente claro. Es como si realmente fuera a suceder en el futuro. Si eso es cierto, quizás tenga que prepararme temprano. Meiji recordó todo lo que había hecho por ella temprano en la mañana en su sueño y no pudo evitar sonreír. No estaría mal si tuviera la personalidad de un errista así. Sin embargo, romper la voluntad no es un juego de niños, ella debe adaptarse a las mejores condiciones. Aunque Leiden Meiji es amable, no es una persona hipócrita ni una santa madre. Las palabras que dijo en el sueño temprano en la mañana todavía flotan en sus oídos. 
No podía decir si era solo un sueño ordinario o un sueño de naturaleza profética. Entonces, incluso si ella sale ahora y les dice a los demás que el próximo colapso ocurrirá aquí, no hablemos de si esas personas creerán lo que ella dijo. Solo digamos que si ella se para frente a los demás, me temo que esas personas se alejarán cuando la vean. Pensándolo de esta manera, Leiden Mei no estaba preparada para sentirse incómoda. Tal vez sea arrestado por alguna agencia, e incluso podría causar problemas en las primeras horas de la mañana. Lin Chen tenía razón. El colapso de la ciudad de Changkong no fue causado por ella, sino por ella misma. Fue solo que finalmente obtuvo el poder de Erscher y no fue controlada por la voluntad de Onkai. Lo más importante es que si el sueño es lo que sucede en el futuro, tanto Kiana como el pequeño fantasma llamado Bronda que aparecerá en el futuro tienen un poder difícil de igualar para la gente común, especialmente temprano en la mañana. Si no tuviera la fuerza, ¿cómo podría seguir el ritmo de Chen Chen y cómo podría tener el coraje de permanecer frente a Chen Chen sin sentirse inferior? Por lo tanto, puede que todavía sea un poco intolerante con la gente de la ciudad de Changkong, pero, incluso si es temprano en la mañana, lo aceptará todo sin dudarlo. Lo siento a todos, incluso si les digo este tipo de cosas, nadie lo creerá. Leiden Mei apretó los puños y se animó en secreto. La excesiva realidad del sueño la ha hecho pensar por completo en él, y ahora está completamente segura de su propio corazón. El dulce manantial claro que Chen Hun ve por primera vez definitivamente será mío, no dudaré más y nunca perderé contra nadie. Pero por ahora, lavámonos y comamos primero. Bueno, ¿qué bocadillos debería llevarle al señor Chen esta tarde? Al mismo tiempo, dentro del cuerpo de Lady Amei, una figura que estaba a punto de madurar parecía estar diciendo algo, su boca ilusoria se abría y se cerraba como una niebla. Mirando de cerca, en realidad tiene la misma cara que Raiden Mei, e incluso su figura es exactamente la misma. Capítulo 35 Tú también debes pensar lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál fue el sueño de anoche? Al mismo tiempo, Kiana, que se estaba estirando, se frotó los ojos y murmuró confundida. Y el tipo llamado Lin Chen es exactamente el mismo que la persona en los recuerdos dispersos en mi mente. Kiana levantó su pequeña mano para bloquear la luz del sol fuera de la ventana. La luz del sol golpeó su rostro a través de los espacios entre sus dedos. Sus ojos que intentó abrir no pudieron evitar entrecerrarse nuevamente y exprimió una lágrima. Ya cuando se embarcó en el viaje desde Europa para encontrar a Siegfried, la figura de un niño aparecía en su mente de vez en cuando. Aunque no podía ver claramente el rostro de la otra persona, podía sentir que la otra persona era extremadamente importante para ella. Y ahora, si Chen Chen es realmente esa persona, entonces debo investigar lo que pasó. Kiana no tiene recuerdos de su infancia, y no tiene recuerdos de haber estado junto a Chen Chen después, pero la sombra en su mente, el Chen Chen que aparece en su sueño y se superpone con la figura en su mente, y los golpes incontrolables en su corazón, todo esto hizo que Kiana se diera cuenta claramente de que las cosas en su mente no eran su imaginación, sino que probablemente eran reales. Quizás, como dijo Chen Chen en el sueño, yo simplemente no he recuperado la memoria y él tampoco ha recuperado la suya, al recordar la escena del sueño en la que ella tomó la iniciativa, un rubor brillante apareció lentamente en el rostro rubio y suave de Kiana. Incluso si está siendo descuidada, sigue siendo una niña. La propia Kiana no se dio cuenta de que sus sentimientos hacia las chicas habían cambiado silenciosamente. Normalmente, pensaría en Meiji cuando se levantara. Ahora su mente estaba llena de la figura temprano en la mañana y los latidos de su corazón. Sí, Kiana llegó al Kianyu Koyeje en la ciudad de Changkong hace unos días. Y al igual que en el sueño, Kiana sintió gradualmente la concentración de energía onca y que aumentaba lentamente. Entonces, después de terminar su clase, se apresuró a regresar a la casa de alquiler para entrenar. No lo creo. ¿Qué debería comer hoy? No tengo dinero y tengo mucha hambre. Al igual que la elección de Raiden Mei después de despertar del sueño, no importa cuán optimista y de gran corazón sea Kiana, después de experimentar ese sueño que es tan real que parece realidad, siempre habrá una sensación de urgencia en su corazón empujándola. Entrenar. En consecuencia, en un hotel bastante bueno en la ciudad de Changkong. Bronda, que ya había seguido a Cocolía, abrió lentamente sus ojos llorosos de color gris claro. Hermano Chen. Bronda murmuró para sí misma, mostrando algo de ternura en sus ojos. El monitor de Cocolía no estará encendido todo el tiempo. Cuando esté encendido, el conejito recargado de Bronda te recordará que está llegando una señal externa, por lo que Bronda no se preocupará de que Cocolía escuche algunas palabras. Además, con el desarrollo de la historia ahora, es hora de tomar una decisión sobre Cocolía. Incluso si la descubren, a ella no le importa. Hermano Chen, este sueño debe presagiar algo. 
Bron ya recordaba claramente cada detalle del sueño. Bron ya recordó el tiempo que pasó con ella temprano en la mañana. Fue entonces cuando su futuro cambió. Con mi fuerza actual, el gran destino de este mundo no se puede cambiar. La rueda de la historia aún dejará su marca original, pero pueden ocurrir algunos cambios sutiles en algunos lugares. Esto es lo que le dije temprano en la mañana. La ternura en el rostro de Chen Chen y la lástima en sus ojos en ese momento todavía están en el corazón de Bronda. Chen Lin le dijo que él venía del futuro y también le contó lo que le sucedería en el futuro. Por eso, Bron ya está muy agradecida por todo lo que ha hecho en las primeras horas de la mañana, y sus sentimientos van cambiando poco a poco a medida que pasa el tiempo. Ahora bien, esta vez es el momento en que está el hermano Chen, por lo que Xier será rescatada pronto, ¿verdad? Había un brillo en los ojos de Bronda, pero sabía que King Chen tenía el control total. Entonces, mientras Xier esté aquí, ¿el hermano Chen podrá dejarnos más ojos puestos? Bron ya no tiene altos requisitos, siempre y cuando Chen Chen pueda dejar más sabor del hermano Chen en su lugar. Pensando así, Bron ya levantó la cabeza y miró por la ventana. Una hermosa mariposa azul violeta voló fuera de su ventana y las comisuras de la boca de Bron ya se curvaron en un hermoso arco. ¿Cierto también debes pensar lo mismo? Sistema, por favor sea honesto, el impacto de este sueño no debería ser tan bajo como usted dijo. Date prisa, después de conocer a Meiji esta vez, descubriré las pistas incluso si Meiji no me lo dice. Din, según la solicitud del anfitrión, el sistema está trabajando duro para compilar. Capítulo 36. Todo esto es para luchar contra Onkai. Din, el sistema de sueños es de hecho un sueño y la influencia existe, pero la intensidad de la influencia es diferente y los efectos también son diferentes. Los sueños en el futuro son solo sueños. Debido a que no han sucedido, el impacto directo es pequeño. Los sueños en el pasado pueden cambiar la realidad, o incluso ser la realidad misma. Por ejemplo, las piernas de Bron ya cambiaron, etc., o simplemente pueden serlo. Un recuerdo más, la situación específica cambiará durante el proceso del sueño, pero todos los cambios son beneficiosos para el anfitrión, no se preocupe. Lin Chen asintió, todavía creía que el sistema no le haría daño. Después de todo, hasta ahora, obtuvo casi todo su poder del sistema. Si le hace daño no podrá resistir, y lo peor que puede hacer es devolverle la vida al sistema. En definitiva, su viaje por este mundo en colapso no será en vano. Así que ya no pensé en las teorías de la conspiración temprano en la mañana, sino que me di la vuelta para estudiar la segunda mitad del sistema. Ahora parece que este sueño no es solo una influencia, sino también un cambio. Efectivamente, las capacidades del sistema son más que simplemente hacer soñar a la gente. Cuando escuché la explicación del sistema temprano en la mañana, me sentí aliviado. Esto también confirma por qué Bronda cambió en este sueño y pudo usar su habilidad de marcar. Lorco Colía, Bronda tendrá éxito esta vez. Por supuesto la subordinada que fue entrenada en secreto planteó dudas Cocolía sin mirar atrás, sus ojos estaban fríos, incluso si no tiene éxito, tengo otros planes, Y. Tú sobrepasaste tus límites. Lo siento, señor Cocolía. La persona detrás de él hizo una pausa, su voz parecía temblar. Al mirar Walter, clone, en la pantalla electrónica, Cocolía acarició suavemente la pantalla electrónica con los dedos y lentamente entrecerró sus ojos de zorro. Puede que sea un poco arrogante, pero eso se basa en el poderoso titán antientropía, y al principio no tenía ningún requisito para Bronja. En otras palabras, pensó que Bronja podría llevarse a Raiden Mei. Esa niña Bronja, ¿por qué no siempre me dejas implantar un chip? De lo contrario, puedo usar el sistema para mejorar la fuerza de Bronja. En ese caso, habrá mayores posibilidades de recuperar a Raiden Mei. El tono de Cocolía era un poco impotente y también odiaba el hierro. Todo esto es para salvar a Xier. Señor Cocolía, ¿qué tal nosotros? Al ver esta escena, los subordinados del costado entraron nuevamente a Cocolía e hicieron un movimiento. Cocolía frunció el ceño y finalmente sacudió la cabeza. No, después de todo le debo algo a esa niña. No puedo controlarla por la fuerza. Además, si no fuera por el poder desconocido en su cuerpo, podría haber entrado en el nivel cuántico y desaparecido como Xier. Pensando en cierta chica, incluso Cocolía no pudo evitar mostrar una pizca de lástima. Xier tiene estigmas naturales, pero es una lástima que aún no se haya estudiado cuidadosamente. Sin embargo, el poder de Bronja para protegerla, la reacción de detección muestra que es algo así como el poder del Erscher. Pero, también debería ser la habilidad de los estigmas, pero este niño nunca la ha usado. Si Bronja puede traer a Xier de regreso, habrá dos poseedores de estigmas naturales, y tal vez se pueda investigar algo. No hubo explosión de Onkai, y Bron ya básicamente vivía dentro del rango que Cocolía podía ver. No pensaría en la posibilidad de Rcher en absoluto. 
Incluso si el equipo de detección lo mostrara, pensaría que debería ser algún tipo de habilidad. De estigmas. No es solo mentira que cuanto más alto es uno, más puede pensar las cosas. Quizás pensando en algo, Cocolía parecía indefensa. Cuando estuvo en el orfanato, realmente asumió el papel de madre e hizo todo lo posible para cuidar a los niños. Pero por alguna razón, Bronya siempre fue tibia con ella. Aparte de su extremadamente talentosa capacidad de control del impacto Onkai, nunca había mostrado nada más. Solo cuando CL entró en el nivel cuántico, Bronya quiso volver a ver a CL y realizó el mismo experimento. Cuando la energía Onkai estaba a punto de quemar las piernas de Bronya, descubrió que Bronya tenía el poder que se asemeja al de un errista. Desafortunadamente, ese poder desapareció en un instante y nunca volvió a aparecer después de evitar que Bronya tuviera sus piernas discapacitadas. Olvídalo, Bronya todavía está en el orfanato después de todo. Entonces investigaré un poco, si no funciona, implantaré el chip en secreto. Cocolía pensó en la gema de la conquista y también pensó en la gema del deseo del destino. Había un brillo inexplicable en sus ojos. Bronya definitivamente me entenderá, todo esto es para luchar contra Onkai. El nuevo plan se implementará pronto. Cuando llegue el momento, podremos llevarnos directamente a la pequeña Raiden Mei. Tú baja primero. Recuerda cuidar bien de Raiden Ryona. No te mueras de hambre. Después de todo, la antientropía es. Capítulo 37. El día de Bronya. Después de levantarse, Bronya se sentó en el escritorio de la computadora. Aunque Cocolía los usó para experimentos, nunca los trató mal en la vida. Además, después de solicitar el mismo experimento que Xier, llegó. Hasta ahora no ha habido más experimentos. Pero ahora, debido a que el tercer impacto aunque aún no ha estallado, Bronda, que llegó a la ciudad de Chancon con anticipación, solo puede entretenerse en casa con lágrimas en los ojos. Gulu, Gulu. Bronda tenía una paleta en la boca. La paleta giraba y saltaba, empujada hacia adelante y hacia atrás con su lengua. Según el hermano Chen, en este momento debería servir como miembro del equipo especial de Immortal Blade of the Steam y realizar un entrenamiento secreto. El hermano Chen y Bron ya dijeron que mientras Cocolía me pida que venga aquí a buscar a la hermana Mei, la historia irá por el camino correcto y ya no estará restringida. Es solo que es posible que la memoria no se restablezca. Días, o puede que tarde mucho tiempo. Crepitante pensó Bron ya mientras escribía algo en la computadora. Si observa con atención, podrá ver que los códigos se ingresan a una velocidad extremadamente rápida. Este es uno de los pasatiempos de Bronda. En su tiempo libre, además de jugar, también le gusta desarrollar juegos. Al ver que los juegos que desarrolló son reconocidos por todos, Bronda se siente feliz desde el fondo de su corazón. Y ahora, el juego recientemente desarrollado está inspirado en la madrugada. Debido a que esta fue la inspiración proporcionada por Chen Wen, entonces, Bron ya dejó de jugar el juego para el que había tenido ideas cuando era niña y, en su lugar, desarrolló el juego para el que Chen Wen le proporcionó sus ideas. Adentro, como se esperaba del hermano Chen, es muy bueno diseñando juegos. El tono de Bron ya estaba lleno de admiración. Q. Bueno, los protagonistas son hermano y hermana, Sora, y In, Q. Bron ya mantuvo sus manitas en movimiento, y el conejito muy vestido detrás de ella trajo una taza de café con una temperatura y contenido de azúcar adecuados, luego se puso un delantal que sacó de la nada y flotó hacia la cocina sola. Grupo. Bron ya estaba sentada en la silla de la computadora, sus pequeños pies impecables se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, su piel clara y delicada incluso escapaba tímidamente de la luz del sol. Eh, la imaginación del hermano Chen es realmente salvaje. Los siete dioses, el poder elemental, son un poco como el Erroscher. Sin embargo, Dios ama al mundo, es mucho más fuerte que el Erroscher. Bron ya frunció los labios y volvió a pensar en sus padres. Uno, aunque fueron los padres de Bron ya quienes hicieron algo mal primero, pero, después de todo, todavía no querían que los mataran. Espíritu. Después de vengarse, Bron ya recibió la orden de asesinar a Cocolía, pero inesperadamente fue interceptada temprano en la mañana. Ropa. Si el hermano Chen no hubiera estado allí en ese momento, Bron ya habría quedado paralizada en las piernas y su centro emocional habría resultado dañado. Bron ya lo pensó y sus manitas que constantemente ingresaban códigos en el teclado no pudieron evitar detenerse. Cuando el experimento avanzó a cierto nivel, Bron ya realmente sintió ese sentimiento. Si no fuera por el revés de Chen Chen, me temo que habría terminado así. Mi, el sueño de ayer era como algo que sucederá en el futuro. No, tal vez ese sea el futuro. Bron ya frunció el ceño, pero no había tristeza en su rostro. R. Después de todo, ella una vez fue una asesina y había experimentado varias batallas. Por lo tanto, aunque no sabía cómo esperaba Cocolía este colapso natural, en realidad no intentaría salvar algo. 
S. Ella no es la salvadora ni tiene esa habilidad. Y. Pero Bron ya podrá ver al hermano Chen pronto, es Shan. Chen Chen dijo una vez que la hora sería exacta para que la historia no cambiara, y también dijo que sería cuando aparezca el Erosher del trueno cuando estallara el impacto Onkai, por lo que Bron ya fue lo suficientemente estricta como para cumplirlo. A pesar de que ahora extraña mucho a Chen Chen, Bron ya aplastó el resto de la paleta en su boca y luego tomó un sorbo de café. Recientemente, la capacidad de los conejos resistentes para realizar tareas domésticas ha mejorado. Obviamente, Bron ya sintió que el café sabía mucho mejor que la última vez. Bron ya no había pensado antes en este uso de recargar el conejo. Esto sucedió por casualidad. Cuando extrañaba a Ling Chen y Xier, quería convocar al conejo pesado, pero el conejo pesado era un poco grande y no cabía en su habitación, pero Bron ya no esperaba al conejo pesado. En realidad, Rabid tiene la capacidad de reducir su tamaño y es más inteligente de lo que imaginaba, por lo que Bron ya encontró una nueva forma de usarlo. HMM. ¿Qué hará Bron ya por la tarde? Hagámoslo así, corramos en línea. Capítulo 38. La hora de la mañana de Kiana. Uf, solo me queda un cubo de fideos instantáneos en casa, no es suficiente para nada. Kiana se quedó mirando los humeantes fideos instantáneos Summer Bar y Irdes frente a ella, su estómago gruñía. Parece que tengo que salir a comprar algo de comida, pero estoy muy cansada y no quiero moverme más. El sueño de una noche hizo que Kiana perdiera la idea de ir a la Academia Kianyu. Tumbado sobre la mesa como un perro inútil, con los ojos azules sin parpadear. Kiana estaba aburrida esperando a que los fideos instantáneos se ablandaran. Ella y Raiden May habían acordado almorzar juntos, así que aún era temprano. Hace unos días, después de que Kiana llegó a la Academia Kianyu, conoció a Raiden May como si estuviera destinada. Sin embargo, en comparación con el trabajo original, Kiana se sentiría abrumada cada vez que tenía cierta emoción. Ya no habrá ese tipo de sentimiento, lo único que habrá será el sentimiento entre hermanas. Olfatear, olfatear. Está listo para comer, deliciosos fideos instantáneos jejeje tan deliciosos. Kian abrió el plato de fideos instantáneos Summer Bar Strange Flavor, se metió dos bocados grandes en la boca y entrecerró los ojos felizmente. El dinero que ganó mientras deambulaba por aquí era suficiente para su comida y alojamiento. Vivir aquí era bueno porque era estudiante de la Academia Kianyu, lo que significaba que podía ganar más dinero. Uh, ¿Qué está pasando en ese sueño? ¿Por qué es tan temprano en la mañana ahora? Kiana tomó unos grandes bocados de fideos instantáneos y pensó impotente. Mientras pensaba en ello, pensé en la imagen de ella caminando involuntariamente hacia los brazos de Chen Chen y no pude evitar sonrojarme de nuevo. De verdad, ¿por qué siempre encuentro cosas extrañas? Kiana sacudió la cabeza con fiereza. Como era demasiado perezosa para peinarse el cabello blanco trenzado en casa, de repente sintió un tipo diferente de belleza. Sin embargo, si ese sueño es cierto, entonces Mei se convertirá en Erscher, entonces, ¿qué debemos hacer? Las hermosas cejas de Kiana se arquearon ligeramente y un rastro de tristeza apareció en su bonito pero idiota rostro. Kiana no tenía idea de lo que Raiden Mei dijo en el sueño sobre convertirse en Erscher. No sabía qué decir, e incluso si lo supiera, Mei la escucharía. El cerebro de Kiana, que no estaba funcionando muy bien, finalmente ganó algo de capacidad gracias a Mei, y recordó ese sueño que era tan real que era increíble. Kiana recordó completamente lo que Raiden Mei le dijo a Chen Chen, y también recordó la forma en que Raiden Mei miró a Chen Chen. Ella misma no lo entendió, pero el vago sentimiento de incomodidad en su corazón le hizo comprender si era ese tipo de... Mire o lo que dijo, independientemente de las palabras, puede tener algo que ver con la madrugada, y también es el tipo de relación entre hombres y mujeres. Además, lo más increíble para ella fue que cuando dejó por primera vez los brazos de Chen Chen, aunque estaba llena de conmoción, timidez y vacilación, cuando vio la expresión de Raiden Mei, un sentimiento extraño apareció en su corazón. Uh, ¿Qué me pasa? Desde que llegué a la Academia Qianyu, he cambiado completamente de lo que solía ser. Además, parece que me he enamorado de un hombre que solo existe en mi memoria. Kiana se sirvió la sopa de fideos en la boca y se la bebió toda de un trago. Se secó la boca al azar y volvió a acostarse en la cama. En cualquier caso, el sueño de anoche, junto con la creciente concentración de energía Onkai, hizo que Kiana comprendiera que inevitablemente ocurriría un peligro en la ciudad de Chancon. Pero llegó a comprender una verdad después de venir de Europa. Sin fuerzas, será intimidada en todas partes. Según el sueño, Leiden May finalmente fue infectada por la infección de la mañana y renunció a destruir el mundo. Por lo tanto, si May está dispuesta, si May también quiere poder, no debería detenerlo. Kiana estaba acostada en la cama, con el pie derecho presionado sobre el izquierdo. Incluso después de luchar tantas veces, sus pies todavía estaban suaves y blancos. 
Ah, es tan molesto. ¿Qué debo hacer? Kiana rodó JPG. No espera un minuto, puedo ir a buscar a ese tipo llamado Lin Chen. Debe tener algo que hacer. De repente, los ojos de Kiana se iluminaron y se sentó. Dado que ese tipo puede traer de vuelta a Meiji y convencer a Meiji, debe saber lo que Meiji quiere hacer, ¿verdad? En ese caso, no tengo que pensar más en eso. Solo hazlo, Kiana rápidamente se levantó y se peinó las trenzas. Estallido. Llamaron a la puerta y Kiana salió de la casa. Capítulo 39. Un cobarde ya no es un cobarde. Dijiste, ese sueño es real, ¿verdad? De pie frente al espejo, Raiden Mei se miró en el espejo y murmuró. Parecía estar confirmando algo o usando algún método para ver algo. Sé que ahora has dado a luz a una gran parte, y es posible que incluso te hayas convertido en un cuerpo completo. Es solo por falta de fuerza que no puedes hablar ni aparecer directamente. Raiden Mei se miró en el espejo, tomó un peine con sus jóvenes manos y lentamente peinó su cabello negro y morado, mientras sonreía y decía, había una hermosa correa a su lado. En ese sueño, ya fuera Kiana, Bron ya que apareció más tarde o Chen Junio, todos tenían poderes poderosos, especialmente Chen Junio, que podía competir con el Erscher. Leiden Mei hizo una pausa, organizó sus palabras y luego continuó. Aunque Chen Hun no tiene la memoria correspondiente, Bronja y Kiana tienen una relación cercana con Chen Hun, y Bronja parece todavía tener el poder de Chen Hun. Recordó la escena del sueño cuando Chen Chen activó el grabado. Aunque Chen Chen no usó ese poder, aún podía sentir que el cuerpo de Chen Chen exudaba la misma aura que el de Bronja después de convertirse en Erscher. En otras palabras, la relación entre Chen Chen y Bronja puede ser más estrecha de lo que imaginaba. Aunque hemos tomado una decisión, no nos importará cuántas personas tenga Chen Hun en el futuro, pero... Mientras hablaba, el rostro de Raiden Mei parecía un poco impotente. Como una niña, que no querría que alguien se concentrara en ella, pero para una persona como Lin Chen, poder atraerla naturalmente atraerá a otras personas, y al final, la pelea habrá terminado. Si no estás contento por la mañana, es mejor que des un paso atrás. Es solo que no podemos quedarnos atrás. Chen Hun tiene un gran poder. Es imposible que las personas sin poder sigan a Chen Hun, así que... Esta vez la ciudad de Chancón, si el colapso realmente va a ocurrir, yo, no quiero vivir sin energía, no quiero ser un lastre para Chen Hun, no quiero vivir. Sin ningún escrúpulo, acepta la calidez de Chen Hun. Todo en el sueño le hizo darse cuenta de que sin poder, no podía hacer nada. Entonces, por favor, resistamos juntos la voluntad de Onkai. Esta vez, llevaremos la carga juntos. Los ojos de Raiden Mei estaban llenos de determinación. Si el sueño fuera el futuro real, la otra personalidad en su cuerpo, no, debería llamarse Raiden Mei y, definitivamente la ayudaría. HMPH, realmente estás hablando solo, cobarde, ¿quién necesitaría que compartas la carga? En un lugar donde Leiden Mei no podía sentirlo, un par de ojos de color púrpura igualmente claro se abrieron lentamente. Su tono estaba lleno de arrogancia, pero sus ojos estaban llenos de complejidad. Como dijo el mundo exterior, la segunda personalidad en su cuerpo ya ha despertado. Incluso debido a la existencia de ese sueño, su conciencia es más sólida. Si quiere, puede hablar con Leiden Mei. Pero. Ella también experimentó el mismo sueño. Lo que dijo temprano en la mañana, las acciones que hizo temprano en la mañana, la forma en que la miró temprano en la mañana. ¿Te importa si soy el Erscher? Además, incluso Raiden Mei quería usar este legendario método sobrenatural para verla. ¿Quieres ganar fuerza? ¿Quieres compartir la responsabilidad conmigo? Sus ojos estaban llenos de complejidad. Raiden Mei realmente había crecido, y tal vez el cobarde que quería transformarse ya no era un cobarde. Pero, un, un cobarde es un cobarde, ¿a quién más le gustaría ese nombre? Ella murmuró, y el temperamento de la reina desapareció en un instante, y sus ojos se volvieron una dulzura de la que ni siquiera ella misma era consciente. Tú también lo crees, ¿verdad? Afuera, Leiden Mei se miró en el espejo, aparentemente animándose, como si confirmara algo. Entonces, Raiden Mei sonrió. Sintió una ola de olas provenientes de algún lugar de su cuerpo, que debería ser la respuesta de Leiden Senji. Vamos. Leiden Mei apretó los puños y las coloridas correas que acababa de atar se movieron en consecuencia. Después de confirmar sus sentimientos internos, Raiden Mei ya no se escapó. Bueno, Kiana me invitará a cenar al mediodía. Puedo preguntarle si ha tenido el mismo sueño. HMM por la tarde, quiero preparar bocadillos para el señor Chen. ¿Qué puedo hacer? Leiden Mei reflexionó un rato, luego sus ojos se iluminaron y murmuró. Está bien, hagamos un daifuku de fresa. Repuesto de dos kumbahyu, tres, estudio, seis, alimentación, cuatro, durian. 
Esta vez, Leiden Mei volvió a tener la idea de intensificar el entrenamiento. Okusini Ryu está aquí. Capítulo 40. ¿Realmente conoces a esta dama? En comparación con la vida de Yu Sanjia, la vida temprano en la mañana es más simple. Después de aceptar la recompensa otorgada por el sistema, continuó dominando la técnica de la espada brumosa y la capacidad de grabar en las primeras horas de la mañana. El tiempo vuela tan rápido. Cuando abrí los ojos por la mañana, la energía onca y que podía crear un ritmo corporal perfecto surgió a lo largo del cuerpo de la mañana y luego disminuyó gradualmente. Gracias a lo que él llama la máxima adaptabilidad de la energía Onkai en la mañana, para la gente común, una vez que aumenta la concentración de energía Onkai, será como una energía Onkai venenosa, pero aquí es como una muñeca en su mano, lo que le permite apretar. Frótelo a voluntad. La energía Onkai en el aire también está luchando por ingresar al cuerpo de Chen debido a la extrema adaptabilidad a la energía Onkai de Chen Xiao. Absorber la energía Onkai es tan simple como respirar. Se parece cada vez más a cultivar inmortales. Este sentimiento es indeseable. Chen Chen suspiró, la energía Onkai en su cuerpo era simplemente mejor que la de su nieto. Pero Lin Chen también sabe que la adaptabilidad de la energía Onkai es relativamente hablando. En comparación con el Roscher, que actúa como la voluntad, o incluso con el propio dios Onkai, su adaptabilidad a la energía Onkai es tan débil como la de un bebé. La revolución aún no ha triunfado, sistema, firma 1. Din, felicitaciones al anfitrión por dejar un pescado salado empapado en basofia durante tres meses. En las primeras horas de la mañana, su expresión era rígida. No podía imaginar cómo sería sacar esta cosa que estaba registrada en el sistema que se estaba volviendo cada vez más desenfrenado. HMM después de todo, es un arma bioquímica, así que será mejor que la deje en paz. Tal vez sea útil en el futuro. Después de pensarlo durante menos de tres segundos, se puso sus zapatos buenos y salió por la puerta con una expresión inexplicable en su rostro. Es tarde, es hora de ir a ver a Raid en Mei. Es aquí donde Mei y Chen Chen se encuentran todos los días. En el camino, Kiana, que caminaba al lado de Raid en Mei, tenía curiosidad en su voz. Bueno, Chen Jun es una persona amable, Leiden Mei sonrió, su tono era como persuadir a un niño, parecía haber pensado en algo, sus ojos estaban llenos de anhelo y admiración, cuando estaba con Chen Jun, es cuando estoy más relajado y más feliz. ¿Qué hay de mí? Yo. Mei. Antes de que Raiden Mei pudiera terminar de hablar, Kiana le preguntó con cierta urgencia en su voz. Leiden Mei no pudo evitar sonreír. Por supuesto que soy muy feliz cuando estoy con Kiana. Por un lado está la persona que le gusta, y por el otro lado está la persona con la que probablemente compartirá su amor platónico, su mejor amiga Mei y en realidad lo disfruta por un tiempo. Sin embargo, no dijo Kiana que quería entrenar antes. ¿Por qué pensó en venir a Chen Jun conmigo? Ah, eso, eso, eso es porque. Kiana, que originalmente estaba feliz, de repente se puso un poco nerviosa. ¿Debido a qué? La voz sospechosa de Meiji sonó en los oídos de Kiana. Oh, ayer tuve un sueño muy extraño, y ese sueño era muy real. Entonces, pensé en acercarme a Chen Chen para preguntarme qué debo hacer. Dijiste que Chen Chen es tan poderoso que debes saberlo. ¿Qué hacer? ¿Tú también tuviste ese sueño? Aunque el tono de Raiden Mei era interrogativo, ella no se sorprendió, sino que mostró una expresión que decía que era verdad. Mei también tuvo ese sueño. Kiana parecía un poco emocionada. Algunas de sus ideas resultaron ser ciertas. Pero. Resulta que no soy solo yo quien sueña. Kiana de alguna manera pensó en la madrugada en su sueño y su corazón no pudo evitar latir de nuevo. Así es, entonces ese sueño probablemente sea cierto. El tono tranquilo de Raiden Meli dejó a Kiana un poco atónita y también sorprendió a Chen Chen, que acababa de llegar. No esperaba que Leiden Meli cambiara tan rápido. Mei y Kiana, ¿están aquí también? Chen Junio. Leiden Meli parecía feliz. ¿Eh? ¿Realmente conoces a esta señora? Gritó Kiana. Chen Chen suspiró, Kiana todavía se veía mejor cuando no hablaba. Sin embargo, este es su primer encuentro real. Por supuesto, escuché toda tu discusión hace un momento. Parece que el sueño que tuve anoche fue el mismo que el tuyo. Esperar. Quizás pensando en algo, un sonrojo apareció de repente en el rostro originalmente hermoso y tierno de Kiana, y continuó expandiéndose. Raiden Mei no notó la expresión de Kiana, solo miró a Chen Ling sin comprender. Su rostro estaba lleno de vacilación. ¿Qué pasa, Mei? Capítulo 41. No quiero decir lo que dije. Chen Chen notó esta escena y preguntó de manera un poco extraña. Espera, Chen Chen parecía haber pensado en algo como Kiana. Antes de que Mei pudiera decir algo, rápidamente agitó las manos y explicó. Um, Mei, no sé qué pasó en el sueño. Todavía no tengo recuerdos de Kiana y Bronga. 
Además, de hecho, ahora no será demasiado castigado por algunas cosas. Uf idiota Kim Chen, deja de hablar. Al escuchar la explicación de Chen Chen, la cara de Kiana se puso roja instantáneamente cuando pensó en el comportamiento de frotar el pecho de Chen Chen en su sueño. No pudo contenerse más y habló en voz alta antes de que Raiden Mei pudiera hablar. Leiden Mei, quien volvió a sus sentidos después de escuchar la respuesta de Chen Chen, no pudo evitar darle a Chen Chen una bonita mirada con una cara ligeramente roja. ¿Qué es menos castigo? En cuanto a Kiana, lo que le resultó más difícil de aceptar fue que podía sentir claramente que su corazón parecía agitarse nuevamente y que poco a poco se hacía más fuerte. Ese sentimiento de alegría, ese sentimiento de emoción parecía que quería arrojarme a los brazos de Chen Chen y actuar como un niño mimado. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué olvidé que la madrugada es atractiva para mí? Kiana estaba gimiendo en su corazón. Como estaba con Meiji y pensaba en el daifuku de fresa que podría comer más tarde, Kiana se dejó llevar un poco. Se olvidaba lo que sucedió en su sueño y saltaba directamente a los brazos de Chen Chen, entonces, en realidad, naturalmente haría lo mismo, ya que a menudo tenía recuerdos de Chen Chen. Solo porque lo experimentó una vez en un sueño, Kiana parece poder controlarlo un poco ahora, pero sus manitas ya están apretadas. Uk, ¿por qué hay algo tan extraño? Obviamente es la primera vez que veo a Chen Chen en la vida real. Según el sueño, Kiana sabía que debía haber tenido una relación cercana con Chen Chen pero ahora había perdido la memoria. Sin embargo, todavía no podía aceptarlo. Ella todavía es una florista amarilla. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido a la ciudad de Changkong. Todo es por mi apestoso padre. Kiana murmuró en su corazón, sin saber qué tan cierta era la primera parte de esta frase. Lo siento, Kiana, eso, realmente no tengo recuerdos relevantes todavía, no pienses mucho en eso, siempre sabrás el motivo en el futuro. Para ser honesto, debido a que Kiana también ingresó a la Academia Kianyu, ahora lleva el uniforme de la Academia Kianyu. La misma falda plisada que Meiji y un par de gallinas que abrazaban sus pantorrillas justo por encima de sus rodillas. A diferencia del traje de marinero negro de Raiden Mei, Kiana lleva un traje de marinero blanco en la parte superior del cuerpo. Uno blanco y otro negro. Tragué a escondidas en las primeras horas de la mañana, estaba muy mareado. Siente que algo ha sido castigado nuevamente y que no es una pérdida. HMPH, no pensaré mucho en eso. Kiana frunció los labios y se dio la vuelta sin sinceridad. En realidad, esta era la primera vez que venía a la ciudad de Changkong y tenía un contacto tan cercano con alguien que no fuera Mei. El par de muslos de cristal de Kiana no pudieron evitar frotarse ligeramente. Maldita sea. Está bien, esta es la primera vez que Kiana y Chen Hun se conocen. Traje un Daifuku de fresa grande. Chen Hun puede probarlo y ver si sabe bien. Raiden Mei miró a Kiana un poco incómodo, y ella también tenía una expresión ligeramente impotente en las primeras horas de la mañana. Primero solo pude dejar mis pensamientos y dije con una sonrisa gentil. Junto al Daifuku de fresa, hay un vento que parece muy pensativo, que es la comida principal temprano en la mañana. En cuanto al postre de después de la cena, como el Daifuku de fresa, lo traje por casualidad una vez. Cuando dije que sabía muy bien temprano en la mañana, lo traje siempre. Guau. Wow. Es Daifuku de fresa. Cuando Kiana escuchó las palabras de Raiden Mei, ella, un entusiasta de la comida, reprimió los latidos de su corazón y lo miró con ojos brillantes. Como la lonchera era transparente, Kiana simplemente ignoró la lonchera que estaba al costado. El Daifuku de fresa ha sido cortado, con una suave y deliciosa piel de arroz glutinoso por fuera y costosas fresas grandes por dentro. El seductor aroma se extendió y Kiana no pudo evitar respirar profundamente dos veces. Ah, vaya las habilidades culinarias de Mei son tan buenas que desearía poder comerlas siempre. Al mirar la expresión de Kiana que estaba a punto de babear, Chen Chen dijo en un tono divertido. Está bien, si quieres comer, solo come. Antes de que Chen King terminara de hablar, Kiana tenía un trozo de Daifuku de fresa en la boca y lo masticaba con una expresión feliz en su rostro. Buen momento Mei. Raiden Mei sonrió impotente, Kiana solo actuaba como una niña frente a sus conocidos. Por lo tanto, aunque acababa de llamarse a sí misma la dama mayor frente a Chen Chen, Kiana ya había aceptado a Chen Chen en su corazón. Así es, era así en el sueño. Kiana debe estar soportando algo ahora. Capítulo 42. Chen Junio, el malo. Kiana, la persona involucrada, no sabía lo que pensó de repente Raiden Mei. Incluso se metió en la boca otro Daifuku de fresa. En las primeras horas de la mañana, no pude evitar mirar a Kiana comiendo bocadillos. Si alguien que no lo supiera viera esta escena, probablemente pensaría que los dos estaban abusando de Kiana, haciéndola comer una comida pero no otra. 
Kiana, no puedes soportarlo todo tú sola. Chen Junio, tú también quieres probarlo, Leiden me y vio esto y agarró la comida de la boca del tigre. Bajo la actitud de comer de Kiana de me tragué un elixir dorado, mi destino depende de mí, ella directamente se llevó él. En el interior de la caja de bocadillos, Kiana planeó guardar el trozo más grande de Daifuku de fresa para el final. ¡Wow! Oh, oh, oh. Al mirar esta escena, los ojos de Kiana se abrieron y su boquita abultada quiso decir algo vagamente. Bien. Lin Chen sonrió levemente y se puso el Daifuku de fresa en la boca bajo los ojos expectantes de Raiden Meili. HMM la piel del arroz glutinoso es suave y glutinosa, y las fresas son extremadamente dulces, la combinación de los dos tiene una reacción química tan maravillosa. Lin Chen entrecerró los ojos ligeramente y solo pudo decir que era digno de ser un researcher que había utilizado plenamente su talento en la cocina. En tan solo unos días, el sabor del Dim Sum ha mejorado a un gran nivel. Según el sentido común, la fortuna de fresas de Mei es definitivamente la mejor entre las mejores. Los despiadados elogios de Lin Chen hicieron que Leiden Mei se sintiera un poco avergonzada. En realidad, no, siempre y cuando a Chen Hun le guste comer, dijo Leiden Mei en voz baja, luego pareció pensar en algo y rápidamente tomó la lonchera junto a Chen Chen frente a Chen Hun, por cierto, esto es la cena de Chen Hun hoy. Lo siento, traje la comida aquí incluso antes del anochecer. El señor Chen todavía tendrá hambre por la noche. No es nada, Lin Chen miró a la chica inexplicablemente preocupada frente a él y dijo en voz baja. Sería mejor decir que espero con ansias la alimentación de Meiji por la tarde todos los días. Tirar, alimentar o algo así. Lady Am Meiji agitó las manos presa del pánico y murmuró. Chen Junio siempre dice cosas que hacen que Meiji se sienta tímida. Su tierno rostro se fue sonrojando poco a poco. El murmullo de Leiden Mei hizo que Chen Chen no pudiera evitar reír. Aún estás sonriendo. Leiden Mei hizo un puchero. Realmente lo creo, Mei. Lin Chen no pudo evitar pellizcar la bonita cara de Mei Ji llena de colágeno, lo que hizo que Xiao Ni si se sonrojara nuevamente. Disfrutar de la alimentación diaria de Mei Ji y los deseos de la niña también es una necesidad en la vida. Es una necesidad. Parte indispensable. Ajá. Al escuchar las palabras de Chen Chen y sentir las cálidas manos de Chen Chen en su rostro, Leiden Mei finalmente no pudo evitar sollozar. Chen Hun, este estúpido, malo. Gudon. Pecado culpable. Temprano en la mañana, rápidamente confesé en mi corazón. Efectivamente, sigo pensando que es un castigo, muy castigo. Kiana, por su parte, sintió la atmósfera entre los dos y no pudo evitar hinchar la cara. Maldita sea. Su pequeño cerebro que se movía lentamente de repente sintió que la fresa Dafu parecía un poco amarga. De hecho, Kiana no estaba lista para terminar de comer, después de todo, no era realmente estúpida. Cuando partieron de nuevo, Raiden Mei dijo que se trataba de un Daifuku de fresa hecho especialmente para Chen Chen y, para ser honesto, esta era la primera vez que Kiana y Chen Chen se conocían en la vida real. Pero como era de esperar, todavía era un sueño, o se debía a la propia Kiana. Después de ver a Wei Chen, Kiana no se avergonzó, pero reveló su lado más verdadero. Incluso puede hacer cosas como apresurarse a comer la comida temprano en la mañana. Tal vez la propia Kiana no se dio cuenta de que se había relajado por completo temprano en la mañana, o tal vez ya había aceptado algo en su corazón. Chen Chen, quien era extremadamente perspicaz, ya había notado el cambio en la expresión de Kiana. Entonces, temprano en la mañana, puse en mi mano el vento que me y me había enviado y luego lo abrí lentamente. El rico aroma de la comida emana instantáneamente de la lonchera. Gudon. Chen Chen y Raiden Mei miraron la fuente del sonido. Viva va goteando de las comisuras de la boca de Kiana. Flujo sibilante. Kiana. La boca de Chen Chen se torció y una vez más se sintió estupefacto. Aunque ya conocía los atributos gastronómicos de Kiana, pero como era de esperar. En las primeras horas de la mañana, sentí que si se colocaba frente a Kiana un plato de comida mixta de polvo de caracol, polvo de uñas de flores y tofu apestoso, ella lo comería sin dudarlo. Oye, temprano en la mañana, estos platos se ven tan deliciosos. ¿Puedo probar un poco, solo un poco? Mientras hablaba, Kiana también le hizo dos gestos a Chen Chen con los dedos. Kiana. Mei miró fijamente a Kiana de cerca. Está bien si Kiana come bocadillos o come a otras horas. No cena a medianoche, y esto es lo que preparó especialmente para la mañana. ¿Qué pasa si Kiana no come lo suficiente por la mañana y tiene hambre por la noche? Capítulo 43. De todos modos, estoy aquí. Mei. Mirando a raíz en Mei, Kiana estrechó la mano de Mei con una expresión lastimera. Con solo mirar el color de los platos y oler el aroma, sabes que el sabor de estas comidas debe ser excepcional. No. El señor Chen no cenará. Si Kiana la come, el señor Chen tendrá hambre por la noche. 
Raiden Mei parecía decidido. Jajaja, ja, ja, está bien Mei, si Kiana quiere probar 100 millones de puntos, déjala intentarlo. Lin Chen sonrió gentilmente y sacó la lonchera. Chen Hun realmente eres. Leiden Mei parecía indefensa. Ji, ji, gracias Lin Chen. Abuele también que de hecho es la comida cocinada por Mei Ji. Durante la pelea y después de la cena, miró a Kiana temprano en la mañana y le preguntó. Hablando de eso, ¿por qué está Kiana aquí hoy? Recuerdo que estás aquí para entrenar, ¿verdad? Puesto que todos hemos tenido ese sueño, no hay necesidad de ocultar nada sobre el colapso. Bueno, eso es cierto, pero... Chen Chen miró a la vacilante Kiana con cierta sorpresa. ¿Pero qué? HMM Kiana vaciló y sonrió por un momento, y luego dijo descuidadamente. En realidad, quería preguntar por Mei. Tan pronto como salieron estas palabras, el aire se congeló ligeramente por un momento. La expresión de Leiden Mei también se volvió más tranquila. Mei. Chen Chen suspiró y luego miró a Raiden Meiji con una sonrisa, Meiji debería haber tomado su propia decisión. Ah, es así. Kiana estaba un poco sorprendida. Sí, asintió Raiden Mei, no sé por qué apareció ese sueño, pero como todos pueden soñarlo, existe una alta probabilidad de que sea cierto. Entonces, ¿cuál es tu elección? Mei. Chen Lin miró a Leiden Mei y dijo en voz baja. No te preocupes, no importa la elección que hagas, siempre estaré detrás de ti y seré tu puerto. Oh, Leiden Mei también miró a Chen Chen y sus ojos se volvieron gradualmente más firmes. Kiana a un lado miró a Chen King a la izquierda y a Raiden Mei a la derecha, se rascó la cabeza y parecía confundida. ¿Por qué estos dos de repente empezaron a trabajar como Riddlers? Mei Ji, haz tu elección. Leiden Mei respiró hondo y miró los ojos gentiles pero firmes de Chen Chen, y su corazón se calmó gradualmente. Si el futuro es realmente así, entonces, dado que el colapso de la ciudad de Chang Kong es inevitable. Después de que Leiden Mei tomó la decisión, su tono comenzó a temblar un poco. Ya conocía el futuro de la ciudad de Chancón, pero solo podía esperar en silencio y presenciar la destrucción de la ciudad. Este sentimiento, tal vez estaba bien temprano en la mañana. Pero ahora Kiana estaba bien, pero Raiden Meli, que era delicada y gentil, se sentía incómoda en su corazón. Es como... Justo cuando Leiden Meli estaba pensando salvajemente, su pequeña mano de repente se sintió envuelta en calidez. Chen Hun. Murmuró Raiden Meili. Meiji, desastres, asesinatos y muertes ocurren todos los días en este mundo. Innumerables personas son desplazadas. Ante el colapso, innumerables personas quedan indefensas y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, por lo tanto, en este mundo, esos que conocen la verdad algunas personas oran, otras hacen trampa y otras viven desesperadamente. La codicia y los celos de la naturaleza humana se muestran vívidamente en este mundo, pero la misma esperanza, fuerza y coraje también persisten entre algunas personas. Se transmitirá, pero en comparación con este mundo, si queremos sobrevivir, todavía somos muy débiles, por lo que necesitamos fuerza. Dijo Chen Chen, poniendo ambas manos sobre los hombros de Leiden Mei. Miró a Raiden Mei con seriedad. Chen Hun. Entonces, Mei, este mundo apocalíptico no es tan hermoso como ves, pero podemos luchar por la belleza en nuestros corazones, ya sea por los amigos, las personas que amas o las personas que te aman. Mientras la gente tenga objetivos, su poder se volverá muy importante. Kiana estaba escuchando lo que decía Lin Chen y la chica de Europa se quedó en silencio en un raro momento. Raiden Mei solo vio la naturaleza humana mencionada temprano en la mañana cuando algo sucedió en el Club Yo, pero Kiana lo vio muy temprano. Ella vino sola de Europa y había conocido a todo tipo de personas, incluyendo personas buenas que ofrecían ayuda y personas malvadas con intenciones maliciosas. Sin embargo, algunas personas con intenciones extremadamente maliciosas no aparecieron. Esta niña, que en realidad nació no hace mucho, volvió a colorearse temprano en la mañana. Kiana miró a Chen Ling sin comprender. El hombre frente a ella que la hizo querer escapar en realidad podía decir palabras tan filosóficas. E inmediatamente, Kiana se tocó la nuca y volvió a reír sin corazón. Pero, en fin, tenemos madrugada. Capítulo 44. Parece estar evolucionando. Al escuchar las palabras de Chen Chen, Lady An Mei parecía querer recordar firmemente las palabras de Chen Chen, y también parecía tener la apariencia actual de Chen Chen firmemente impresa en su corazón. Sabía que Chen Chen no era simple. Su poder y origen eran los mismos, ya sea en los sueños o en la realidad, pero ahora se dio cuenta de que el Chen Chen que ella conocía era en realidad solo la punta del iceberg. El hombre frente a ella tenía una visión del mundo mucho más clara de lo que pensaba, y sus pensamientos eran mucho más elevados que los de ella. 
Quizás esto es lo que me atrae de Chen Hun. Leiden Meiji miró el rostro serio de la mañana y las comisuras de su boca se levantaron lentamente. Lo sé Chen Hun, si el colapso realmente ocurre, yo, elegiré convertirme en Erosher. Este es el crecimiento de una niña y la promesa que le hace al hombre que tiene delante. Quizás fue debido a una experiencia en un sueño que Leiden Meiji no se opuso a convertirse en Erosher, pero estaba feliz de tener el poder de ayudar a Chen Chen. El abogado también puede ser un ser humano. La ambición del anfitrión parece grande. No te burles del sistema, puedo decir estas palabras pase lo que pase. Mei es una persona amable y delicada. Ella todavía se preocupa por la gente común en la ciudad de Chancon. No creas que es descuidada. Ahora no hay pulmones. De hecho, ella también tiene algunas ideas, pero no puede implementarlas. Por eso mis palabras también son para Kiana. Lin Chen suspiró en su corazón, los protagonistas de este mundo no son los villanos, todavía son de buen corazón. Entonces, mientras pueda aliviar la culpa de Mei, en cuanto a mí, ah, protegeré a las personas que me importan y amo, pero aparte de eso, otras personas en este mundo simplemente no son nada para mí. Cifras lamentables. Por eso habla de luchar para proteger cierta belleza en su corazón, en lugar de luchar por la belleza del mundo. Nunca ha sido un salvador, siempre ha sido un hombre egoísta. Tal vez los pensamientos de Chen Chen sean un poco fríos, pero este mundo no es el mundo que alguna vez tuvo, e incluso su único miembro de la familia en este mundo falleció hace mucho tiempo. Además, no tiene control sobre la ubicación de Long Kai Impact. Este solía ser un mundo de juego para él. Las personas en el poder en este mundo, incluidos Soto y Cocolía, no se preocupaban por la gente común y desencadenarían el Long Kai Impact. La voluntad. Entonces, ¿por qué debería importarle a él, un viajero en el tiempo y un outsider? ¿Por qué cree que es el salvador? Por lo tanto, para Lin Chen, o para él ahora, aparte del hecho de que le importa más que los personajes del juego pasado se hagan realidad, otras personas, este mundo, si es necesario, no parpadeará incluso si el mundo es destruido. Leiden Mei no conocía la interacción entre el corazón de Chen Chen y el sistema. Simplemente esperó en silencio después de ver que Chen Chen no hablaba. Después de terminar la conversación interna, Chen Chen se encontró con los firmes ojos de color violeta claro de Mei. Mei Ji, siéntete libre de hacerlo. MMM. A Mei Mei, ¿puedes preparar la comida de hoy mañana? Siento que voy a morir sin comer mucho. Punto punto punto. Punto punto punto. Lei de Nayaji suspiró impotente. A medida que pasa el tiempo, la concentración de energía Onkai en la ciudad de Chamcon es cada vez mayor, pero no ha alcanzado el nivel de alarma. Al mismo tiempo, la relación entre Lin Chen y Kiana se ha vuelto cada vez mejor estos días, en cierto sentido. La historia comienza desde esa tarde. Cabe mencionar que cuando se iba esa tarde, Kiana todavía no podía contener las ganas de llegar temprano en la mañana. Entonces, Lady Anjali apretó los puños y sus ojos estaban apagados. Se quedó estupefacta por la mañana y no sintió, percibió, las, buenas, medidas, buenas, y una vez más se metió en los brazos de la mañana y se frotó. Frotar. Luego, después de absorber suficiente energía de la mañana, Kiana se despertó y sintió el toque frente a ella. Al instante, todo su cuerpo se sintió mal y su rostro se puso rojo a una velocidad visible a simple vista. Después de despedirse rápidamente de Mei y mirar a Chen Chen, se fue apresuradamente. Esto hizo que Chen Chen se preguntara si Kiana había sido intercambiada y ella todavía era tímida. Después de eso, no vi a Kiana durante varios días por la mañana. Hasta. ¿Cuánto tiempo sin verte Kiana? HMPH si no fuera por la cena de Meiji, no querría verte. Kiana miró la mañana sonriente, pensando en algo, su bonita cara se puso ligeramente roja y giró la cabeza. En cuanto a si quiere decir lo que dice o no, hay que decir que ni siquiera la propia Kiana está segura todavía. Después de todo, ella sabía muy poco sobre las primeras horas de la mañana, pero la respuesta de su cuerpo era diferente. El paramecium parece estar evolucionando. No pude evitar suspirar temprano en la mañana. Capítulo 45. Erupción Onkai. Advertencia, advertencia. Se descubrieron bestias Onkai en la ciudad de Chancon, y el índice de energía Onkai está aumentando rápidamente. William Tajisi, que se estaba preparando para participar en ciertas citas ciegas, escuchó la voz en el monitor electrónico y sus ojos se movieron bruscamente. TCH, este es el momento en que logré salir. William Tajisi apretó los dientes mientras escuchaba la sirena, sintiéndose mal por todas partes. Como una autoproclamada sobrante mayor, aunque en Collapse World, Valkyria a esta edad es un poco sobrante. Risas JPG. 
William Tainby notó que su condición física se estaba deteriorando debido a la batalla a largo plazo y los efectos secundarios de estigmas artificiales. Originalmente quería tener una cita ciegas para relajarme y aprovechar mi primera cita, pero no esperaba. Estigma artificial, la tecnología moderna crea anticuerpos artificiales, y el estigma artificial creado a partir de esto es esencialmente una base de datos que registra una gran cantidad de información genética, lo que puede mejorar en gran medida el poder de la Valkyria. Sin embargo, debido a la falta de las marcas sagradas auténticas de las almas heroicas históricas, las marcas sagradas artificiales están incompletas, por lo que traerán enormes efectos secundarios, como causar que el cuerpo sea infectado y destruido, acortando la vida útil del usuario y después su uso, aumentará la carga sobre el cuerpo y causará dolor intenso, son algunos de los efectos secundarios. Al mismo tiempo, los estigmas artificiales se ven muy afectados por el talento del poseedor, y el límite superior y el límite inferior también son muy diferentes. Puede considerarse como algo que mata a mil enemigos y daña a 800. Una buena cita se arruinó así. La sede emitió una notificación de emergencia de que se había producido un colapso a gran escala en la ciudad de Chancón, con el mismo nivel que el de hace 14 años. El informe de sus subordinados hizo que William Tajis y frunciera los labios. HMPH. Los ojos de William Tajis y se entrecerraron, su cabello rojo voló y luego mostró una sonrisa ligeramente arrogante. Todos abordarán el barco de inmediato y se dirigirán al destino. Ciudad de Chancón. Cuando se emitió la orden de William Tajisi, las Valkirias comenzaron a tomar medidas urgentes. Finalmente está aquí, el tercer colapso. Ciudad de Chancón. Hoy a las 10 am, la ciudad de Chancón perdió contacto con el mundo exterior. Las Naciones Unidas emitieron un comunicado confirmando el brote de la enfermedad infecciosa BH en la ciudad de Chancón. Como era de esperar, está aquí, pero es mucho antes de lo que pensaba. Es por mi intervención. De pie frente a la ventana temprano en la mañana, mirando a la calle. No pasará mucho tiempo antes de que el lugar donde vive también sea pisoteado por la bestia Onkai. Una sonrisa apareció gradualmente en el rostro de Lin Chen. Según la concentración actual de energía Onkai en la ciudad de Chancón, pronto llegaría el momento de que Raiden Mei despertara como el Erosher del trueno. Después de todo, incluso despertar en un sueño solo toma un momento, sin mencionar que en realidad, Raiden Mei ha estado preparado desde el principio y el despertar puede ser incluso más rápido. Sin embargo, todavía tiene que experimentar la misma intensidad de resistencia contra Onkai Will. Pero antes de eso, es necesario tomar una decisión final. Mei, Kiana y las demás deberían haber comenzado a reunirse también. Temprano en la mañana, miré la Academia Qian Yu en la distancia. Thunder Mei Ji ya estaba preparada, pero al mismo tiempo, también había una gran cantidad de bestias onca y soldados de la muerte allí. Piense en ello como ejercicio. Un polluelo bajo un águila seguirá siendo un pollito después de todo. Chen Chen se rió entre dientes, este nivel de colapso podría ser resuelto solo por Chen Chen. Sin embargo, ya sea Kiana o Mei, las dos mujeres solo han experimentado el gran colapso en sus sueños, pero en realidad, esta es la primera vez a tal escala, por lo que pueden usarlo completamente como ejercicio para mejorar sus capacidades de combate. Pero tengo que ir cerca. Como se trataba de ejercicio, no resultarían gravemente heridos en las primeras horas de la mañana. Aunque básicamente no hay ningún problema, esta vez Raiden Mei es casi el Erscher designado por Onkai. Uh, uh, parece que el número de Onkai Mons cercanos está aumentando. Raiden Mei rápidamente cortó un Onkai Hu de nivel repentino con el Tachi que había preparado. Ella ha dominado completamente el estilo Yidao de Bei Chen. Mirando con atención, parece haber un leve relámpago en la espada. Durante este periodo de tiempo, a través de esfuerzos incansables, Leiden Mei, que había experimentado el sueño, finalmente pudo usar la marca sagrada que poseía. La marca del alma del trueno. Esto es normal, después de todo, ser seleccionado por el propio Erosher tiene una adaptabilidad extremadamente alta a la energía Onkai. Mientras hablaba, Leiden Mei volvió a derribar a un soldado muerto. Debido a la feroz batalla, su boca ondulaba violentamente. Maldita sea, estas bestias onca y son realmente infinitas. Kiana apretó los dientes. Aunque había entrenado, después de todo el tiempo todavía era demasiado corto. Ya tenía buena fuerza y no podía aumentarla mucho en poco tiempo. Justo cuando Kiana llamó a Meiji, un Onkaiju a nivel de tanque apareció de repente sobre Meiji. Cuidadoso. Capítulo 46. Un par de enemigos felices. Objetivo bloqueado, recarga Ravid 19C, dispara. Un rayo láser pasó instantáneamente a través del cuerpo de Onkaimon clase tanque y la figura de Bronja apareció en el polvo. Llegaste en el momento justo, Bronja. 
Una sonrisa apareció en el rostro de Raiden Mei después de ver a Bronda. Raiden Mei no mostró ninguna expresión extraña hacia esta linda chica que podría ser su futura rival amorosa. En cambio, la saludó porque la había visto en su sueño. Además, ya sea Kiana o Bronda, tiene una inexplicable sensación de familiaridad. Quizás lo mismo sea cierto para ellas dos. Gracias. Bronda negó con la cabeza. Cuando Raiden Mei abrió la boca para llamarla, entendió que Raiden Mei e incluso Kiana deberían haber tenido ese sueño. Está bien, hermana Mei, yo. ¿Por qué puedo estar agradecido? De repente aparecí y cortí. Lo que Bron ya quería decir fue rechazado por Kiana. Casi me involucras. Kiana señaló a Bronda, que sostenía el muñeco homo en su mano, y dijo en voz alta. Un, cosita inútil. Punto 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 Bron ya se volvió levemente y dijo entrecerrando los ojos. La prioridad de seguridad de Kiana es, cero. El sistema juzga que no hay necesidad de preocuparse por su vida o su muerte. ¿Eh? ¿Quieres iniciar una guerra? El sistema determina que la probabilidad de ganar de Bronja es del 99,999999999% Maldita sea, estoy al 100%. Kiana estaba indefensa y furiosa, y luego señaló a los truenos y relámpagos Meiji que estaba comiendo silenciosamente el melón después de cortar a un soldado muerto, mira, el disparo que acabas de hacer incluso lastimó a Meiji. Bron ya miró más de cerca y vio que el dorso de la mano izquierda de Raiden Mei estaba un poco rayado. Ah, la hermana Mei está herida. Bron ya escuchó esto y se acercó rápidamente. Está bien, esta pequeña herida. Leiden Mei rápidamente agitó su mano. Ahora es el momento del colapso, ¿cómo podría afectarla este tipo de lesión? No, solucionémoslo. Recuerdo que la saliva puede limpiar eficazmente la herida. Todo lo que necesitas es que yo la llene, jeje. Kiana sonrió y agarró la manita de Raiden Mei. Raiden Mei es el mejor amigo de Kiana, un buen mejor amigo, ¿cómo puede un buen mejor amigo no ser leal el uno al otro? Eh. Raiden Mei parpadeó y observó cómo el rostro de Kiana se acercaba gradualmente a su mano, su hermoso rostro instantáneamente se puso rojo. Esto, esto, Kiana. Así es como me ocupaba de las heridas antes, así que no hay problema, Mei desafortunadamente, Kiana continuó explicando sin ninguna conciencia de sí misma, e incluso levantó el pulgar. Punto punto punto. Conejito 19 se cargado pesadamente, fijando el objetivo, Kiana. ¿Ah? Kiana dejó de hablar y se dio la vuelta. Justo a tiempo para ver a Bronda empujar los ojos de Mou y mirarla seriamente. Según los cálculos, la hermana Mei se ha resistido al comportamiento de Kiana. Si no detienes tu comportamiento en Tai, el conejo pesado 19 se ejecutará inmediatamente el comando de ataque. Espera, ¿dónde está el conflicto? Kiana gritó. Meiji obviamente se siente muy cómoda conmigo. Eh. Mei, que había bajado la mano de Kiana, se sonrojó instantáneamente cuando escuchó estas palabras. ¿De qué tonterías estaba hablando Kiana? Si Raiden Mei no hubiera sabido que Kiana tenía una relación cercana con Lin Chen, lo que acababa de hacer ahora habría sido exactamente como Kiana había tratado sus heridas antes, y Kiana todavía era un poco, un tonta, estoy tenía miedo, solo esos dos golpes fueron suficientes. Debe ejecutar una decisión justa. Después de todo, aún no es pasada la medianoche. Bron ya hizo una pausa, miró la cara roja de Raiden Mei y luego miró a Kiana, con un rastro de duda en su linda cara. ¿Estás realmente cómoda, hermana Mei? ¿Eh? HMPH por supuesto que es muy cómodo, ¿verdad, Mei? Este. Leiden Mei se sintió un poco mareada por un tiempo. Los ojos de Kiana y Bron ya se encontraron instantáneamente. Pequeñín. Para Mesio. Eh. Pu, 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 me llamaste para Mesium. Según el criterio del sistema, el cerebro de Kiana ha estado inactivo durante más del 99,999% del tiempo. Los ojos de Kiana se abrieron como platos. En realidad dijiste que yo, maldito pequeño, quiero batirme en duelo contigo. Se ha determinado que la efectividad de combate de Paramecium contra Bronja es aproximadamente cero. Ah, pequeña. Paramecio. Punto punto punto. Punto punto punto. Sintiendo el intercambio entre los ojos de las dos personas como chispas golpeando la tierra, Raiden Mei derramó una gota de sudor frío en su frente. Cambia rápidamente de tema. Por cierto, parece que el señor Chen aún no ha venido aquí. Capítulo 47. El nacimiento de la reina del trueno. Al escuchar a Raiden Mei hablar sobre la madrugada, Bron ya inmediatamente miró hacia otro lado. Al mismo tiempo, había una expresión de dependencia en su rostro. Su expresión cambió tan rápido que incluso Meiji quedó atónita por un momento. Es posible que el hermano Chen haya estado observando en secreto. ¿Eh? ¿En serio? 
Si este es el caso, entonces ¿por qué él, es tan poderoso temprano en la mañana, si está aquí? Kiana hinchó su bonito rostro y ni siquiera ella sintió el destello de luz en sus ojos, pero su cuerpo parecía palpitar de nuevo. Idiota Kiana, el hermano Chen debe haber querido entrenarnos y mejorar nuestras capacidades de combate reales al no aparecer en la oscuridad. Raiden Meril estaba pensativa por un lado. De hecho, lo sintió cuando Onkai estalló y no apareció temprano en la mañana. Desafortunadamente, a Kiana no pareció importarle la segunda mitad de las palabras de Bronja. Pu, me llamas estúpido. Bronja piensa que ser idiota es el mejor cumplido para Kiana. Bronja, que estaba acostumbrada a no tener rostro, explicó sin expresión alguna. Ah, maldita sea. Esta, Kiana, Bronja. Leiden Meri miró esta escena con impotencia. Tum, tum. En un edificio no muy lejos, Chen Chen, que tenía las manos en los bolsillos, también estaba mirando esta escena sin palabras. Usando su poder aunque al extremo, pudo escuchar claramente la conversación entre las tres mujeres de abajo. Fue precisamente por eso que me sentí estupefacto en las primeras horas de la mañana. Las dos personas en el sueño parecían muy comedidas. Quizás también fue influenciado por el sueño, pero los dos son realmente enemigos, Leiden Meli, que solo sabía que Chen Chen estaba mirando pero no sabía dónde estaba, finalmente habló para romper la extraña atmósfera entre los dos. Está bien, ya que esto lo organizó el señor Chen, entonces tienes que animarte. Mírame, Mei. Entendido, hermana Mei. Bueno, siento que toda la energía aunque haya a mi alrededor se está acumulando aquí. Pronto debería convertirme en, Erscher. Para garantizar la seguridad, Bronja y Kiana deberían encontrar un lugar seguro primero. Pero Mei, tú. Idiota Kiana, no molestes a la hermana Mei. Bronja miró a Raiden Mei con una mirada ligeramente preocupada, luego apartó a Kiana, algo reacia. Después de todo, Leiden Mei también es la persona que le gusta por la mañana, y después de llevarse bien por tan poco tiempo, Bronja puede sentir la calidez de una hermana mayor de Leiden Mei. Por lo tanto, Bronja no quería que le pasara nada a Raiden Mei. Hermano Chen, ha estado prestando atención a este lugar. No mucho después de que Bronja y Kiana abandonaran el lugar, una gran cantidad de energía Onkai se evaporó del cuerpo de Raiden Mei. Ya viene, puedes hacerlo Mei. Murmuró Raiden Mei, su falda plisada ondeando desenfrenadamente en la explosiva energía Onkai. El Erosher simboliza el desastre y, al mismo tiempo, también es el objetivo que la gente quiere eliminar por completo. Pero ahora ha tomado la iniciativa de convertirse en Erscher, y solo Raiden Mei conoce mejor el viaje interior de este proceso. El cazador de dragones se convierte en dragón. Si quieres estar al lado de Chen Chen en el futuro y ayudar hasta el amanecer, debes tener fuerza. El último rastro de la vacilación de Leiden Mei desapareció y sus ojos se volvieron extremadamente firmes. Es más fácil cambiar y dar forma a los pensamientos de Raiden Mei en este momento especial que cambiarlos lentamente a medida que crezca en el futuro. Para Chen Hun, definitivamente podemos hacerlo, si has experimentado ese sueño, debes saber lo que piensa Chen Hun, y definitivamente tomarás la misma decisión que yo, Senji. Realmente no hay nada que pueda hacer contra ti, cobarde. Una voz con el mismo timbre que Raiden Mei, pero más arrogante sonó desde lo más profundo del corazón de Raiden Mei. La luz púrpura ligeramente tenue en los ojos de Leiden Mei se iluminó gradualmente y las pupilas verticales de Erscher cambiaron rápidamente. Detrás de ella, el patrón grabado por el alma del trueno se solidificó lentamente y luego se transformó en las alas del trueno condensadas con el poder de la ley del trueno. Auge. Con la acumulación masiva de energía Onkai, un pilar de relámpago se elevó hacia el cielo desde donde estaba Raiden Mei. Las bestias Onkai reunidas simplemente fueron arrastradas por los relámpagos dispersos y desaparecieron. Los edificios circundantes también fueron destrozados por el poder emitido por el pilar del trueno. Las nubes oscuras en el cielo se volvieron aún más opresivas y un sinfín de relámpagos rugieron en el cielo, celebrando el nacimiento de la reina del trueno. Los humanos son celosos, codiciosos e ignorantes, todos merecen morir. La humanidad también tiene sus propios héroes. Este mundo necesita ser remodelado, destruirlo, destruirlo todo. Todavía hay personas que amo en este mundo. Nadie puede resistirse a esta poderosa fuerza. Pisoteará a todos bajo sus pies y los convertirá en polvo con un trueno. Punto punto punto. No. Los ojos de Tundermey se abrieron. Ya no estaba confundida. Levantó la mano derecha y un trueno brilló en su mano como un juguete. Leiden Meli, quien se transformó en el Erscher del trueno, pudo ver fácilmente la madrugada en el edificio alto en la distancia. La violencia en sus ojos desapareció rápidamente y la dulzura volvió a llenar sus ojos. Lucharé por la belleza de mi corazón. 
Lady Anne Mei levantó ligeramente las comisuras de la boca y dijo en voz baja. Capítulo 48. Bron ya te aprueba, no te preocupes. Ese es el verdadero poder del Errocher. Bron ya miró fijamente la escena en la que Raiden Mei se convirtió en Errocher. La escena frente a mí parecía incluso más aterradora que la de mi sueño. Innumerables casas y edificios de gran altura quedaron convertidos en ruinas y aniquilados uno tras otro por los rayos. La figura púrpura, envuelta en truenos y con alas de trueno en su espalda, parecía un dios en este momento. Convertirse en abogado. Bronda, que ha estado siguiendo a Cocolía, comprende mejor que nadie cuánto coraje y perseverancia se necesita para Raiden Mei. Las comisuras de su boca se elevaron lentamente. Bron ya te reconoce, hermana Yayi, de ahora en adelante, protegeremos juntos al hermano Chen. Está bien, qué increíble. Kiana también lo miró estupefacta. Si pudiera dominar ese tipo de poder, mi apestoso padre nunca se iría. Parece que el proceso de Meiji para convertirse en Erscher va muy bien. Lin Chen miró a la reina Leiden Mei en la distancia y sonrió suavemente. Sus ojos estaban llenos de ternura. Como viajero en el tiempo, sabe mejor que nadie lo decidido que es Raiden Mei. Mei también se convertirá en una excelente persona. No, ella ya es excelente ahora. Sede del destino. Su excelencia, según la pantalla del detector y el informe transmitido, se ha producido un gran colapso en la ciudad de Changkong en la región del lejano oriente, y es muy probable que aparezca el tercer Erosher. Entiendo, Koaku, solo haz arreglos para que Teresa se encargue del colapso esta vez. Otto agitó la mano y Amber no notó el extraño color que brillaba en sus ojos. Pero, Lady Teresa, ella. Amber no obedeció las palabras de Otto y se fue, pero dudó un poco. Todavía estaba un poco preocupada por Teresa. Otto negó con la cabeza y dijo en tono gentil. No te preocupes, Amber, él también está allí temprano en la mañana. Con él aquí, este colapso no es nada. Temprano en la mañana. Él no es. Los ojos de Ámbar se abrieron como platos. Esto es normal. Aunque los resultados del entrenamiento de Chen Wen se transmiten en parte a través del Ámbar, la verdadera fuerza de Chen Wen solo la conocen Joe Landel, Rita y el propio Otto, quienes dudaron durante mucho tiempo pero Joe Landel les contó sobre la verdadera fuerza de Chen Wen. En la sala de entrenamiento de Valkyrie, aparte de las salas de entrenamiento especiales, solo no se monitorea la sala de entrenamiento exclusiva en Oyandale. Otros siempre han pensado que la mañana actual todavía está cerca de una Valkyria clase S, no de una Valkyria clase S. De hecho, cuando se estaba preparando para ir a la Academia ST, Freya después de su entrenamiento de destino temprano en la mañana, su fuerza era extremadamente cercana a la de Oyander. Por ahora, si Yolandale no hubiera activado los estigmas o adquirido otras habilidades, la fuerza de Chen Chen sería mayor que la de Yolandale. No sería exagerado decir que Chen Chen es ahora el dios marcial más fuerte del destino. La fuerza de Lin Chen no es tan simple como demostró. Cuando dejó Tianmin y fue a la ciudad de Changkong, su fuerza ya estaba muy cerca de la de Yolandale. Después de ir a la ciudad de Changkong durante tanto tiempo, ahora podría haber superado a Yolandale. Es del, dijo Otto con calma. Siempre ha sido muy tolerante con Amber que lo sigue, no, hay que decir que ha alcanzado el nivel de la indulgencia. En todo el destino, Amber es probablemente la única que se atreve a descontarle el salario a Otto y dejarlo trabajar. Pero lo que dijo dejó a Amber sin palabras en estado de shock. Esto. Incluso el maestro Yolandale. En opinión de Koaku, la Valkyria más poderosa que actualmente sirve en Destiny no es otra que Orlandel, pero ahora Otto dice que la que entró en la espada de la inmortalidad por la puerta trasera temprano en la mañana es en realidad la más fuerte. Aunque el informe anterior decía que la fuerza de King Chen había alcanzado el nivel A en un periodo de tiempo muy corto, King Chen ya había mostrado signos del despertar de los estigmas y su adaptabilidad de energía aunque no era baja y cayó en el rango de nivel A en un corto periodo de tiempo, todavía es aceptable alcanzar el nivel A en unos pocos días. Incluso cuando Amber recibió el informe de que su fuerza había alcanzado el nivel a temprano en la mañana, estaba pensando que si activaba los estigmas en otro año y medio, podría alcanzar la fuerza de Rita, la vicecapitana de la espada inmortal. Pero ahora Otto le dijo que era probable que la fuerza de Chen Chen superara a la de Oyander. Al ver la mirada de sorpresa de Amber, Otto negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Sí, cuando me fui en las primeras horas de la mañana, incluso Yolandale se sorprendió por su fuerza, así que, por cierto, no hay necesidad de preocuparse. Otto miró a Ámbar. ¿Cómo es la implementación del plan de actualización antitipo de DA? 001J el Knickmon en Verada, 001 Extreme Knickmon Ski. Reportando al señor obispo, la apariencia y las funciones internas se han diseñado básicamente, y también se han agregado fantasmas tácticos impulsados por partículas Onkai. Sin embargo, todavía hay fallas en la armadura. 
Capítulo 49. La conciencia parece nacer. Como armadura de combate para todo campo, el Extreme Knick Yuetian rediseñado ha mejorado enormemente su producción de energía, velocidad de respuesta de la armadura, defensa, etc., y ha alcanzado o incluso superado el extremo de lo que podemos lograr ahora, pero al mismo tiempo. Una gran cantidad de módulos básicos de alta potencia supondrá una gran carga para el usuario. La erosión de la energía Onkai no soportará la Valkyrie de nivel B. La Valkyrie de nivel A se puede utilizar de mala gana, pero su vida útil será enorme. Ha cortado a menos de un mes, y... Amber se detuvo, con una expresión de vacilación en su rostro. Además, el defecto del Ultra Caballero Yuetian también ha cambiado, es decir, la conciencia nació en la armadura Valkyrie. Vaya. Después de escuchar esto, Otto finalmente se interesó un poco. Esta era la primera vez que escuchaba que la armadura asesina de dioses de cuarta generación, imitada por la llave en blanco, podía producir conciencia. Podría ser. Al rediseñar el Ultra Knick Moneski, de acuerdo con su solicitud, los investigadores agregaron una cantidad suficiente del factor Onkai Juganesa de nivel emperador a la armadura. Dado que el Ultra Knick Moneski en sí está hecho de una gran cantidad de acero del alma, made de otros metales raros, el Ultra Knick Moneski se ha convertido en la armadura que ocupa el primer lugar entre las armaduras que matan a Dios en términos de ataque, defensa y movilidad. Sin embargo, el factor Ganesa también activa el Ultra Knick Moneski Armor, aunque lo es más ajustado. Como una Valkyria, pero con un fuerte sentido de identidad. Otto asintió, han desaparecido los defectos originales y han sido reemplazados por la fuerte conciencia de sí mismo de Onkaimon. Después de descubrir algunos puntos clave, el interés de Otto desapareció. Dado que agregar el factor Onkaiju de nivel emperador activaría el Ultra Knick Moneski, era aceptable tener conciencia o algo así. Además, según la información obtenida, en el proceso de convertirse en un guerrero de fusión, uno debe resistir el ataque de conciencia contenido en el factor Onkaiju fusionado. Sí, señor obispo. Ámbar continuó. Aunque este conjunto de armadura es extremadamente poderoso, es difícil de usar incluso para el maestro Yolandale. Según el maestro Yolandale, usar esta armadura requiere no solo una actitud física extremadamente fuerte, sino también una capacidad Onkai extremadamente alta para adaptarse. También requiere una voluntad muy fuerte para resistir el ataque consciente de la bestia Onkai durante su uso. Incluso el maestro Yolandale necesita ser muy enérgico para resistir. Después de escuchar lo que dijo Amber, Otto no pudo evitar pensar profundamente. Según lo que acaba de decir Koaku, parece que no se pueden agregar otras armaduras que matan a Dios al factor Onkaiju. Después de todo, el éxito de Ultra Knick Moneski también se debe a que es la primera armadura hecha para imitar la llave en blanco, y la cantidad de materiales raros utilizados ha alcanzado un nivel extremadamente alto, que es incomparable con otras armaduras que matan a Dios. Incluso Yolanda le tuvo que usar gran parte de su fuerza para resistir la conciencia de Onkaimon, y otros no pudieron usarla. Bueno, continúa la investigación y completa la actualización completa de Ultra Knick Yuetian. Si no hay nada más, baja primero, Amber. Sí, señor obispo. Amber vaciló un poco, pero finalmente no dijo nada. Después de que Amber se fue, alto, que estaba sentado solo, tomó un sorbo del café que Amber había dejado cuando vino a informar. Parece que esta armadura solo se puede usar temprano en la mañana. Una sonrisa sincera apareció lentamente en los labios de Otto. Mi viejo amigo, ¿cuándo podré recordar todo? Del otro lado, la ciudad de Chancon. Leiden Meni se familiarizó con la oleada de poder en su cuerpo, luego entró en el espacio central y dijo con gratitud en sus ojos. Gracias, Senji, si no fuera por ti, yo. HMPH, esto no es solo para ti, no lo pienses mucho, cobarde. La arrogante respuesta de Raiden Meli y la llamada a la que estaba acostumbrada hicieron que Raiden Meli no pudiera evitar sonreír. Solo. Mianji debe haber soportado la mayoría de las malas intenciones de Onkai Will en este momento. Lo siento. Acordamos que lo soportaríamos juntos. Esto no es tu culpa. Lady Anji aceptó el nombre que le dieron en las primeras horas de la mañana. Con tu voluntad actual, todavía no puedes soportar completamente ese nivel de malicia. Raiden Mei sabe muy bien que si Raiden Mei sufre demasiada malicia que destruye su voluntad, y mucho menos si puede resistirla, al menos, a juzgar por la voluntad actual de Raiden Mei, definitivamente provocará cambios en su personalidad. No es lo que quiero ver en la mañana, así que, tampoco es lo que Lady Anji quiere ver. Sin embargo, tal vez porque he soportado más Onkai Will, la mayor parte del poder del Archer of Thunder está conmigo, así que haz lo mejor que puedas para adaptarte al poder y luchar por el control total, cobarde. Leiden Mei frunció los labios y susurró. En ese caso, no desaparecerás, ¿verdad? 
Lady Andy se sorprendió un poco y sus ojos orgullosos se suavizaron un poco. Podía escuchar la desgana en las palabras de Lady Meiji. Si controlo completamente el poder, la ropa desaparecerá, yo, no lo quiero, podemos usar este poder juntos. Capítulo 50. Por supuesto que seguirá existiendo. No se preocupen todos. Lady Meiji levantó la cabeza, con el rostro lleno de expectación. Lady Anji negó con la cabeza. Meiji, necesitas dominar completamente el poder. Nací del lado oscuro de tu corazón, lo que también hace que tu mente esté incompleta. Pero. Leiden Meri parecía ansiosa. Sin embargo, debido a que esta vez hemos estado preparados para Onkai, y Mei también tomó la iniciativa de aceptar el poder del Erscher y resistió la invasión maliciosa de la voluntad de Onkai, la mente de Mei se completará automáticamente después de obtener el poder por completo. Como resultado, he aumentado la intensidad de mi conciencia y puedo sobrevivir en la forma de una subalma. Lady Angie miró a Meiji y rara vez la llamó cobarde. Si quieres que te salve. Por supuesto que estoy dispuesta, Leiden Meiji interrumpió directamente el cántico de Leiden Meiji y continuó con una mirada suave en sus ojos. Además, Chen Hun también debería esperar que puedas existir, de lo contrario, no habría. Ten un nombre. Cuando volvió a mencionar la madrugada, los ojos de Leiden Senji se suavizaron. Cuando escuchó las últimas palabras inacabadas de Leiden Meiji, Leiden Senji no pudo evitar curvar las comisuras de su boca. Así es. Mientras tanto, el Hiperión. Aparece una reacción superpoderosa de Onkai Surs. El valor de la fuente Onkai aumenta. Las bestias Onkai en la ciudad de Chancon se están reuniendo hacia la fuente de Onkai. El informe de sus subordinados hizo que los ojos de William Tajisi se oscurecieran por completo. TSK parece que esta vez gané el premio mayor. Mayor, es demasiado urgente retirarse ahora. Deja de divagar, nunca hay una palabra retirada en mi diccionario, la operación de seguridad de nivel 1 de toda la nave ha comenzado. ¿Eh? Alguien del mundo exterior está aquí. Saldré y echaré un vistazo ahora. Leiden Meri escuchó las palabras de Leiden Senji y abandonó el espacio central sin dudarlo. También sintió una fuerte sensación de hostilidad. Cuando abrió los ojos, vio un enorme acorazado aéreo. Esto es... Raiden Meri estuvo confundido por un momento. ¿No acaba de convertirse en Erscher? ¿Por qué llegó un acorazado así? Además, parecía que él venía por ella. Este tipo es el Erscher. William Tajisi se paró frente a la pantalla grande y miró hacia abajo, con una sonrisa desdeñosa en sus labios. Pensé que era algo más aterrador. ¿No debería ser algo cubierto de tentáculos o moco que emita un olor extraño y seductor? Mayor, su imaginación cuando tiene sed es realmente asombrosa. Sin embargo, al observar el trueno que rodeaba a Raiden Meli, William Taimiko apretó los dientes. Según su experiencia de combate, es posible que la torreta del Hiperión por sí sola no pueda atravesar la defensa del oponente. Abrir los hornos nucleares número 5 y 6. Espere un momento, Mayor, ¿quiere usar ese? Sin embargo, el Consejo de la Rama del Lejano Oriente aún no ha emitido una orden con respecto al Erscher. Ya es demasiado tarde para hablar de esas cosas. Soy una mujer que se ahogará con mi ropa si la levanto. William Tajisi sonrió suavemente y caminó hacia el área de vestimenta de la armadura. Fusión Armor Crimson, como armadura que contiene el sistema Nexus, para hacer que la armadura esté mejor impulsada, más propicia para adaptarse a la forma del cuerpo y más propicia para el funcionamiento de la energía Onkai. Cuando se usa una armadura de combate, siempre se usa en un vacío. Consejo Regional del Lejano Oriente. El Hiperión entró en la zona del colapso, pero fue interferido y actualmente ha perdido comunicaciones. El quinto equipo está luchando contra el Erscher. Simplemente confiando en Ulian Tajisi, una Valkyria de nivel A. Comuníquese con el cuartel general lo antes posible y envíe una Valkyria clase S. Pero partiendo del cuartel general, las tropas llegarán como máximo en 45 minutos. Tokuliza adulto. Interno Kun Uji Yer Sacrificio, 2, Pensamientos, 3. No se preocupen todos. Teresa se sentó en el asiento principal y agitó su manita. El maestro enviado por la sede de Destiny para enseñar en la Academia ST. Freya también se encuentra en la ciudad de Chancon. Puede que tenga algunas ideas. Un maestro enviado por el destino. Pero. Teresa continuó. Esa persona es del equipo inmortal Vlad of Destiny, Y. El obispo Otto dijo que la fuerza del oponente ha alcanzado el nivel S. En realidad. Hubo una conmoción entre la gente de abajo. Sería fantástico si fuera verdad. Debería ser verdad, el obispo lo dijo. No esperaba que una persona así viniera a enseñar a la Academia ST. Freya. Teresa frunció levemente el ceño, Otto nunca le había mentido. 
En otras palabras, la fuerza del maestro que vino de inmediato era de nivel S. Abuelo, ¿a qué se refiere exactamente, temprano en la mañana? Teresa cerró los ojos y pensó en la foto que envió Otto. Nunca antes había oído hablar de este hombre. Ciudad de Chancón. ¿Eh? El Hiperión. De pie en un edificio alto, Chen Chen miró los buques de guerra que se acercaban en la distancia, con una sonrisa en los labios. Y Meko también está aquí, pero no puedo dejarte pelear. Capítulo 51. Competiremos. Tan pronto como terminó de hablar, voló hacia la ubicación del Hiperión en las primeras horas de la mañana. Esta es la primera vez en la mañana que muestra su postura de vuelo frente a todos. En cuanto a por qué podemos volar por la mañana, Wen Chen, que tiene un grabado especial, es equivalente a un Erscher más débil solo en términos de grabado. Y el Erscher puede volar, no es de sentido común que esto pueda suceder. Además, las personas poderosas básicamente pueden volar, como Kevin y Aponia. Por lo tanto, excluyendo el aumento del grabado, es que ahora puedo volar. Incluso aprovechando el aumento en la técnica de espada Piao Miao y la intención de espada, su velocidad de vuelo no fue lenta, sino extremadamente rápida. No muy lejos, y Meko, que ya se había puesto su traje de fusión de color rojo intenso, salió del hiperión descendente y se paró frente a Raiden Mei. Erist, compitamos y veamos quién cae primero. William Taji si puso la espada en su hombro y dijo en voz alta. Pero al contrario de lo que dijo a la ligera, su rostro era extremadamente solemne. Solo cuando realmente nos encontramos frente al Erosher, nos dimos cuenta de que el Erosher y personas como ellos eran básicamente dos criaturas diferentes. Eh. Raiden May estuvo un poco asustada por un momento. No parecía haber hecho nada. ¿Por qué una mujer que parecía una chica bomba de repente se paró frente a ella con una armadura pesada y quiso batirse en duelo con ella? Es una lástima que a los ojos de William Tajisi, el actual Raiden May sea el Erosher, el enemigo a destruir, en lugar de una pobre inocente niña de 17 años que acaba de ofrecerse como voluntaria para convertirse en el Erosher. O oh, no atacarás. Así es, los Erschers son todos seres arrogantes, así que yo iré primero. El cabello rojo de Hisi se levantó y el sistema Nexus estaba listo para funcionar a plena capacidad. Ya que no atacas, entonces recibe mi golpe primero. Etcétera. ¿Eh? William Tajisi miró hacia la fuente del sonido. Chen Hun. Un joven apareció a la vista. Muy guapo. Espera un momento, ahora no es el momento de pensar en esto, él y el Erscher de enfrente parecen estar en el mismo grupo. William Tajisi frunció levemente el ceño y su rostro gradualmente se sorprendió mientras miraba a Erosher que se arrojó a los brazos de Lin Chen. Esto, ¿el abogado realmente haría tal cosa? Maldita sea, son dos. Ese hombre también puede estar en el aire, y el Erosher también puede estar en el aire. Mirando a los dos abrazándose, es decir, cuando William Tajisi piensa en un resultado determinado, siente que la adrenalina se desborda de su cuerpo. ¿Cómo es eso posible? Tenía la cara cubierta de sudor frío y no pudo evitar sujetar la espada con más fuerza en la mano. Sin embargo, la situación real es. Chen Hun. Finalmente estás aquí. Cuando Lei Dian Mei vio la apariencia de Chen Chen, se arrojó a los brazos de Chen Chen y olió el aliento de Chen Chen con avidez, pero había algo de resentimiento en su tono, así como cierta dependencia. En ese momento, Raiden Mei no sabía qué hacer. Después de todo, ella no se ha convertido en el tipo de Rischer cuya misión es destruir el mundo. Debido a esto, cuando se enfrentó a Ulian Tajisi que estaba luchando contra Onkai, ella, que nunca antes había experimentado algo así, ni siquiera pudo evitarlo. Por un momento. Sepa cómo reaccionar. Bueno, estoy aquí. Hiciste un gran trabajo, Meiji. Lin Chen acarició suavemente el cabello de Lady Dian Mei y la consoló con una voz cálida, es bueno acostumbrarse gradualmente al poder del Rischer. Déjalo. Está bien, por cierto, Senji. Ya he llegado a un acuerdo con Mianji de que compartiremos este cuerpo conmigo de ahora en adelante. Bueno, eso es bueno. En ese caso, una Meiji tendrá dos personalidades. La mañana sonrió. Guau. Wow. Era obvio que Lady Dian Mei, que había estado con Chen Chen durante tantos días y ya no era una novata, entendió el significado de las palabras de Chen Chen y no pudo evitar sonrojarse. Chen Hun, malo. Pero, ¿quién le dijo a la otra parte que fuera temprano en la mañana? Si fuera temprano en la mañana, ella estaría dispuesta a hacerlo incluso si la criticaran, la clasificaran en la lista o algo así. Esta vez, ni siquiera la armadura de truenos y relámpagos en el núcleo habló. A pesar de que Lin Chen tenía la piel dura cuando se revelaron sus pensamientos, no pudo evitar sonrojarse. Rápidamente cambió de tema y dijo, Ejen, Nun, Mei, déjame el resto a mí. Está bien. 
¿Qué quieres decir con pedirle a Lerosher que vaya detrás de ti? ¿Quieres pelear conmigo solo? Al ver esto, William Tajisi no pudo evitar decir. Y el Erscher todavía estaba sostenido en los brazos de Chen Chen con una mano. Maldita sea tiene tanta envidia, no, está tan enojada. Suspiré temprano en la mañana. Mayor Imeco, Destiny debería haberme dado una foto mía en la Academia ST. Freya. ¿No la ha visto? Capítulo 52. Si ese es el caso, a mí también me gustaría. ¿Eh? William Tajisi se sorprendió cuando escuchó esto y luego lentamente bajó su espada. Después de tal periodo de tiempo, también descubrió que Lin Chen no tenía intención de atacar, y que Erscher no parecía tener ninguna intención de destruir el mundo. Lo que dijo temprano en la mañana también confirmó sus pensamientos. Entonces. ¿Es esto un error? Sin embargo, ¿cómo puede explicar esto el abogado que tiene delante? ¿Quién eres? ¿No recibiste el aviso? No estoy aquí temprano en la mañana para ser tutor. ¿Temprano en la mañana? William Tajisi pensó por un momento después de escuchar la introducción temprano en la mañana, y finalmente recordó que Teresa efectivamente le había dicho que Destiny enviaría un maestro y que sería una Valkyria clase S oculta de la espada de la inmortalidad. Ahora parece que este es el hombre guapo frente a mí. ¿Qué pruebas tienes? Dijo William Tajisi con voz profunda. Tampoco es momento de bromear. Prueba. Chen Chen quedó atónito por un momento y se señaló a sí mismo. ¿No tienes ninguna foto? Este. A pesar de que había visto a la Valkyria Ulian Tajisi, endurecida por la batalla, no pudo evitar sentirse avergonzado en ese momento. Ni siquiera reconoció a las personas enviadas aquí por el destino de otras personas. Pero Ulian Tajisi no pensó que fuera necesario verlo al principio. Después de todo, Otto había aceptado venir con Immortal Vlade, probablemente para misiones de vigilancia. Pero la propia Ulian Tajisi no esperaba que la otra parte ya hubiera llegado a la región del lejano oriente, pero él se había quedado en la ciudad de Chancon. De hecho, nadie en el lejano oriente libre prestaría atención, excepto Teresa, que podría prestar atención al lugar de la madrugada. Tan pronto como vio los movimientos vacilantes de Ulian Tajisi temprano en la mañana, supo lo que estaba pasando. Chen Chen puso los ojos en blanco y dijo, olvídalo, primero debes contactar a Teresa, ella debería saberlo mejor. Después de escuchar lo que dijo Chen Chen, William Tajisi básicamente había confirmado en su corazón que Chen Chen era ese maestro, pero el hombre frente a él podía permanecer en el aire. Este método probablemente solo sea posible para Yolandale a través de una armadura. Además, es errista. William Tajisi miró profundamente a Chen Chen y asintió con la cabeza. Dudu, du, du, lo siento, tu servidor. Temprano en la mañana. Punto punto punto. William Tajisi. Punto punto punto. Raiden May. Punto 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 departamento. Ejem, parece que la poderosa tormenta causó una gran perturbación cuando nació el Erscher of Thunder. Vayamos a la Academia ST. Freya más tarde. Hubo un poco de vergüenza en las primeras horas de la mañana. Lógicamente, nació el Erscher of Thunder y había talento para la comunicación. Uh. Está bien, pero, uno. William Tajisi miró a Raiden Meli, lo que hizo que Raiden Meli se sintiera nervioso. Puerro. En cuanto a Meiji, le explicaré lo que le pasó cuando llegué a la Academia ST. Freya. No te preocupes, si hay algún problema, lo manejaré. Las palabras de William Tajisi en las primeras horas de la mañana hicieron que William Tajisi se sintiera un poco más a gusto. El hombre frente a él que podía permanecer en el aire tenía tanta confianza que no podía fingir. 2. O oh bien. William Tajisi suspiró, la Valkyria clase S era obviamente más fuerte que ella. Sri Lanka. Como todos decían que ella misma se encargaría del asunto, y el Erscher no se volvió loco ni nada por el estilo, no había necesidad de que ella se sintiera incómoda, buscara oponentes o se hiciera enemigos en el lado humano. 2. William Tajisi no es una persona ignorante y no discriminará al Erscher. 4. Puede que los miembros del equipo no lo tengan claro, pero ella sabe que no fue el Erscher quien causó el impacto Onkai, pero fue después del gran colapso que el Erscher pudo aparecer en un cuerpo adecuado, y no depende de esa persona decidir si convertirse en Erscher o no. Después de todo, esas personas también son personas lamentables. Además, si el Erscher no destruyera el mundo, ¿quién querría luchar contra una criatura así? A veces, William Tajisi piensa que si se puede controlar este poder, no se sacrificarán más personas y se salvarán más personas. Si este es el caso, entonces, incluso si eso significa convertirse en Erscher, ella está dispuesta a hacerlo. Esta es también la razón por la que William Tajisi decidió utilizar estigmas artificiales después de descubrir que no era una persona talentosa. Oh, por cierto, hay dos supervivientes ahí abajo. 
En las primeras horas de la mañana, hizo un gesto de año y señaló las ruinas de abajo. Punto 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 Uliang Tajisi parecía ahogado, entonces volvamos a juntarlos. Primero me ocuparé de las bestias Onkai de abajo con los miembros de mi equipo. Pase lo que pase, los supervivientes y Archer esperarán hasta regresar a la Academia ST. Freya para investigar juntos. William Tajisi dejó de pensar y miró hacia abajo. De un vistazo, me temo que estas personas son las únicas que quedan ahora en la ciudad de Chancón, lo que significa que se puede usar la torreta del acorazado. Eso no es necesario. ¿Eh? William Tajisi no esperaba negarse en las primeras horas de la mañana. Aunque no se ha utilizado por completo, el sistema de nexo se ha activado y el cuerpo no debe sentirse bien. El dolor puede ser insoportable ahora. Puedes ir al acorazado y ponerte ropa normal primero. Yo me ocuparé del Onkaiju abajo. William Tajisi miró al hombre con una suave sonrisa frente a ella. Para ser honesto, esta era la primera vez que alguien del sexo opuesto se preocupaba abiertamente por su cuerpo. Capítulo 53. Dime, ¿es esta la nueva Valkyria clase S? William Tajisi de repente se rió. Deben haberse conocido hace un momento. Este hombre ahora la llama por su nombre en lugar de mayor. Interesante. Y este sentimiento de cariño. Aunque lo dijo casualmente en las primeras horas de la mañana, no estuvo nada mal. También podrás experimentar la fuerza de esta nueva Valkyrie clase S. Está bien, hombrecito, el siguiente paso depende de ti. Mi hermana te estará esperando en el barco. Ve temprano y regresa temprano. Ah, bueno, dímelo antes. Me moriré de miedo de mi sistema endocrino. William Taimiko se estiró con su armadura. El espectáculo fue tan espectacular que incluso Raiden Mei sintió una sensación de urgencia. Esta mujer es el enemigo. Punto punto punto. La comisura de la boca de Lin Chen se torció, era digna de ser una santa anciana, podía acostarse. Mei, ve tú primero, yo bajaré y traeré a Kiana y Bronda. Está bien. Leiden Mei la sintió obedientemente. Después de ir y venir, Kiana y Bronya finalmente fueron enviadas a Hyperion en las primeras horas de la mañana. Es solo que este proceso. En resumen, al final, en las primeras horas de la mañana, finalmente fue posible dejar a Bronya, que estaba llena de alegría, y a Kiana, cuyo rostro se puso rojo tan pronto como la soltó. Bajo los ojos burlones de William Tajisi y la expresión agraviada de Raiden Meli, quien todavía no estaba acostumbrado a esta situación, después de que le dijeron que recordara levantar el hiperión, salió volando inexpresivamente temprano en la mañana. Oh, Chen Chen se quedó en el aire, mirando las innumerables bestias Onka y los soldados muertos debajo de la ciudad de Chancon con una expresión tranquila, y luego levantó la mano izquierda. Una corriente de luz dorada brilló en sus ojos, y una corriente de energía Onkai se reunió desde el cuerpo hacia su mano izquierda para formar la forma de una espada. Quizás fue debido a la falta de atributos en las primeras horas de la mañana. La gran cantidad de energía Onkai reunida hizo que el cuerpo de la espada pareciera una espada de colores extraños. La interminable intención de la espada voló y se entrelazó alrededor del cuerpo de Kim Chen, provocando que aparecieran ondas en el espacio circundante. Después de todo, es solo una cuestión de eliminar a algunos soldados diversos. Chen Chen avanzó con una mano, y la intención de la espada reunida parecía tener una salida y se vertió en la espada de color extraño. Cuando la intención de la espada entró, el cuerpo de la espada gradualmente se volvió azul cielo. Quizás puedas probar movimientos de espada. 9 de espadas reencarnación. Con un sonido, bajó la mirada de las mujeres Hiperión y un gran número de Valkirias. Con un movimiento de su mano por la mañana, la espada en su mano cayó hacia la ciudad de Chancon. Las chicas del Hiperión estaban un poco confundidas cuando vieron esta escena. Después de que cayó la espada, no pareció pasar nada. De repente, escandió. El sonido de las espadas sonó, comenzando desde la dirección que miraba hacia los pies de la madrugada, interminables espadas se extendieron en todas direcciones, llevando la intención de la espada, y las espadas se elevaron del suelo una tras otra. Antes de que pudieran reaccionar, innumerables bestias Onkai llegaron. Puede ser asesinado por la hoja de la espada y la energía Onkai que lleva la energía de la espada afilada. La aterradora intención de la espada se extendió sin sentido y, en un abrir y cerrar de ojos, toda la ciudad de Chancon quedó reducida a ruinas. Había un silencio sepulcral por todas partes, y era difícil ver incluso una de las bestias Onkai que adormecían el cuero cabelludo en ese momento. ¿Cómo puede ser esto? William Tajisi miró esta escena y de repente sus ojos se abrieron como platos. La escena que tenía ante ella tuvo un gran impacto en ella. Para ella era simplemente inimaginable lo poderoso que uno debe ser para matar a todos los Onkaiju y a los soldados de la muerte en la ciudad de Chancon con un solo golpe. Además, si lo leyó correctamente, ese fue un movimiento de espada. 
¿Podría este mundo ser un mundo de fantasía? Gudon. No sé si fue la Valkyria quien tragó su saliva, pero luego todos reaccionaron. Chen Hun es tan increíble. Sí, el hermano Chen es el más poderoso. Bron ya asintió con la cabeza, mirando la madrugada afuera con ojos brillantes. Kiana, por su parte, se sorprendió por un momento y luego se rió sin corazón. Ese tipo es bastante impresionante. Habían tenido ese sueño, y entre ellos, Raiden Meng era más consciente de que Lin Chen era muy fuerte. Cuando luchó contra ella en ese sueño, actuó de manera extremadamente relajada y era obvio que no tenía sentido usar toda su fuerza. Es solo que no esperaba que Chen Chen pudiera manejar la espada. ¿Es esta la nueva Valkyria clase S de la espada inmortal? William Tajisi sintió que tenía la garganta un poco seca. Teresa también es una Valkyria de nivel S, pero en comparación, parece que bueno ella es de nivel S. Efectivamente, solo el capitán de Inmortal Vlade, Yolandale, podía compararse con Lin Chen. Después de eliminar a las bestias Song Kaiju y a los guerreros muertos en la ciudad de Changkong temprano en la mañana, todos llevaron el Hiperión a la Academia ST. Freya. En cuanto al funeral, naturalmente quedarán profesionales para limpiar. En cuanto a la situación de la batalla aquí, la mañana actual tiene suficiente fuerza para lidiar con cualquier situación que pueda ocurrir. En situaciones peligrosas, también puede hacer que Onkai se convierta en él. Erscher, por lo tanto, les correspondía a ellos informar lo que quisieran temprano en la mañana. Capítulo 54. Entonces está aquí. Oh. William Tajisi no pudo evitar respirar aire frío mientras caminaba hacia la oficina del director. Este sistema Nexus realmente no es para que lo usen humanos. Me duele hasta la muerte. Sin embargo, en el proceso de quejarse, William Tajisi tuvo un poco de suerte. Si no la hubiera detenido temprano en la mañana y no hubiera usado el sistema Nexus de máxima potencia para disparar, habría tenido que acostarse durante tres o tres. Cuatro días. Usando el sistema Nexus que aún está en desarrollo, si no hubiera sido por el ataque, ya estarías acostada en la cama, chica bomba que siempre está jugando. ¿Ah? El decano está aquí, ¿dónde está? Tan pronto como entró en la oficina del decano, escuchó la voz de Teresa con una sonrisa en la comisura de su boca y miró deliberadamente la silla del decano, oh, entonces está aquí. Ah maldita sea. Algunas líneas negras cruzaron el rostro de Teresa. Un par de pequeñas manos blancas que fácilmente podrían romper el concreto reforzado estaban fuertemente entrelazadas. Respiró hondo unas cuantas veces, insinuando que no quería estar con alguien que casi la mata. Conocimiento. Deja de hablar, ¿dónde está el informe? Ah, um, está aquí, sonrió Ulian Tajisi, para evitar que otros lo descubran, lo puse en un lugar muy seguro. Dicho esto, Ulian Tajisi sacó el magnífico informe ante los ojos furiosos de Teresa. Maldita chica bomba. Teresa le arrebató el informe. Todavía tiene temperatura corporal, es realmente asqueroso. MMM. Entonces informemos lo que sucedió en la ciudad de Chancon. Después de escuchar el informe de William Tajisi, Teresa miró el informe que tenía en la mano y dijo en voz baja. Entonces, ¿el Erscher no tenía intención de destruir el mundo ese día? Sí, y el Erscher llamado Leiden Mei parece tener una relación profunda con Kim Chen. Oh, por cierto, los otros dos parecen tenerla también. TSK Campo Asura, realmente quiero participar. Punto 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 Teresa miró a la mujer de mente extraña frente a ella sin palabras, y luego miró el informe sobre las tres chicas de Raiden Mei en su mano. Esa persona en realidad y Kiana. ¿Qué ocurre? Nada. Teresa miró el informe de Kiana que tenía en la mano y permaneció en silencio. Sin embargo, no esperaba volver a verte después de tantos años. Simplemente no esperaba que ella fuera la dama mayor del Meku. Esa bron ya no parece ser simple. Olvídalo, Imeko, debería estar aquí temprano en la mañana. Deberías ir a llamarlo primero. Por cierto, la chica llamada Raiden May y otras también son llamadas. Este asunto es realmente un dolor de cabeza. Está bien, es verdad, todavía me duele la cintura. Dicho esto, bajo los ojos de Teresa que escupían fuego, William Tajisi salió con los brazos levantados y girados. Debido a que Kiana y Bron ya pelearon mucho, William Tajisi organizó a las dos para que descansaran de antemano. En cuanto a Raiden Mei, su nivel de vida ha cambiado desde que se convirtió en Erscher, pero aún no puede verlo. Cuando Raiden Mei domine por completo el poder del Erscher, podrá ir directamente al espacio exterior. Oye, hombrecito, el director de la universidad te pidió que entrarás. Por cierto, también hay una chica llamada Raiden Mei. ¿Eh? Esto. Después de escuchar las palabras de William Tajisi, Leiden Mei rapidamente miró a Chen Chen y pidió ayuda. William Tajisi entrecerró los ojos. Chen Chen asintió con la cabeza y arqueó las cejas al pasar junto a William Tajisi. 
En realidad, no soy joven. Oh. ¿En serio? ¿Estás interesado en encontrar un lugar para probar? William Tajisi se sorprendió un poco y luego dijo con gran interés. Por supuesto, si sí, Meko está dispuesta. Chen Junio. Lady Anjali miró a King Chen con enojo. Tan pronto como llegué a este lugar llamado Academia ST. Freya, encontré otra. Está bien, vámonos. En las primeras horas de la mañana, dejó de bromear y se dio la vuelta, arrastrando a May Raiden hacia la oficina del director. Con su capacidad sensorial, había descubierto hacía mucho tiempo que William Tajisi era solo un experto en idiomas. En términos de acción escuchó murmurar al ayudante de William Tajisi. Ahora, la única oportunidad que tuvo el mayor para una cita se ha ido. Es tan miserable. No es de extrañar que incluso su comportamiento se haya vuelto artístico. Además, podía juzgar por sí mismo, así que temprano en la mañana, simplemente sonrió y caminó hasta la oficina del director. Detrás de él, William Tajisi lo seguía con una sonrisa inexplicable en los labios. Esta es la oficina del director. Por cierto, ¿dónde está el director? Al entrar a la oficina del director temprano en la mañana, dijo deliberadamente con una sonrisa en los labios. Estoy aquí. En las primeras horas de la mañana, era obvio que Teresa estaba soportando algo después de una pequeña pausa. Entonces, por la mañana, miré al pequeño en el asiento y le dije disculpándome. Oh toma, lo siento, la escuela es demasiado pequeña y linda, así que no la vi por un tiempo. Kiao. Pequeño. Poder. ¿Cómo? Oh. Teresa apretó los puños y sus ojos que sabían hablar, y matar, palabras, personas, miraron de cerca al hombre frente a ella que se estaba disculpando de manera seria. Capítulo 55. Deberías conocerme, ¿verdad? Deberías saber quién soy cuando vengas aquí. Teresa respiró hondo dos veces y ni siquiera quiso gritar a altas horas de la madrugada. Por supuesto, pequeña magia, ejem, Teresa Apocalis. Al mirar los ojos amables de Teresa y ver a la mitad de Judas expuesto detrás de Teresa, Lin Chen decidió sabiamente seguir su corazón. Rita me contó la noticia sobre Teresa antes de que regresara. Chen Di explicó honestamente. Esa mujer. Ignorando el rostro de William Tajisi que reprimía una sonrisa, Teresa dijo seriamente. Entonces, ¿tienes algo que decirme mañana sobre que leí de Meli y se convierte en el tercer Erosher? Oh, bueno, después de todo, estoy aquí para dar clases particulares. Si es posible, que todos se unan a la Academia ST. Freya. Dijo Chen Chen con una sonrisa y una mirada relajada. Punto punto punto. Varias líneas negras aparecieron en la frente de Teresa. Deberías saber que la chica llamada Raiden Mei es la Erosher, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ves cómo se ve el Erosher en Meiji? Chen Chen se encogió de hombros e indicó a las dos mujeres que abrieran los ojos. William Tajisi y Teresa siguieron las instrucciones de Chen Chen y vieron que una de las pequeñas manos de Raiden Mei agarraba con fuerza la mano grande de Chen Chen debido al nerviosismo, mientras que la otra mano seguía frotando el dobladillo de su falda, un par de ojos de color violeta claro llenos de preocupación. Y toda la persona exuda una atmósfera de buen comportamiento, débil e inocente. Teresa originalmente tenía la intención de permitir que Raiden Mei ingresara a la escuela, pero en caso de que necesitara poner una bomba en el corazón de Raiden Mei, siempre que el Onkai pudiera exceder un cierto umbral, se escucharía un sonido de explosión. Pero ahora, sin mencionar a Ulian Tajisi, ni siquiera el viejo grillo Teresa podía soportar decir las siguientes palabras. Una chica así y el Erscher son dos criaturas completamente diferentes. Si no hubiera visto con sus propios ojos los truenos y relámpagos explosivos y la enorme energía onca y en el cuerpo de Raiden Mei cuando estaba en la ciudad de Chancón, William Taimeko casi habría pensado que era una enta y con un pasatiempo especial. Esta, ella. Teresa siguió hablando durante mucho tiempo sin decir una frase completa. Kun, el informe que le dio Ulian Tajisi no puede estar equivocado. ¿Será que Erscher realmente tiene dos personalidades? Una personalidad personal, una personalidad de Erscher que espera apoderarse del cuerpo. Pero, ¿cómo puede empezar con cosas como esta? Temprano en la mañana, sonrió y no dijo nada. Independientemente de cuán decidido esté Raiden Meli, las muertes de millones de personas en la ciudad de Chancón, los huesos rotos, la carne picada en el suelo y los soldados muertos rugientes, incluso si se iluminan temprano en la mañana, inevitablemente afectarán a Raiden. Tuvo un cierto impacto en el corazón de Meiji. Por lo tanto, estudiar en la Academia ST. Freya y deshacerse lentamente de su inquietud interior es la opción más correcta. En cuanto a Kiana, solo mirar su inocente y alegre sonrisa te dará un tipo diferente de sentimiento curativo. ¿Cómo se le podría permitir vagar o morir temprano en la mañana? Además, Teresa ya había tomado su decisión. 
Después de que Bron ya le dijera a Cocolía que estaba en la Academia ST. Freya, Cocolía, que no obtuvo la Piedra de la Conquista, se ofreció directamente a dejarla seguir a Raid en May. Ejem, en las primeras horas de la mañana, la trajiste de regreso. ¿Cómo deberías arreglarlo? Al final, Teresa decidió dejar este problema a Chen Chen. Deja que Mei estudie normalmente en la Academia ST. Freya. Pero ella es. Le pedí a Meiji que se convirtiera en Errocher. Por lo tanto, una gran parte de la razón por la que Meiji se convirtió en Errocher es por mí. Lin Chen interrumpió a Teresa, pero lo que dijo sorprendió a Teresa, incluido Ulian Tajisi. ¿Qué? Dijiste que el Errocher es. Teresa estaba directamente sobre la mesa, mirando directamente a la mañana con una expresión de incredulidad en su rostro. Ese tipo de cosas. Temprano en la mañana, puedes elegir convertirte en Erscher. Lo más importante es que el Erscher en el que te conviertes no tiene idea de destruir el mundo. Teresa sintió que tal vez no habría leído el último número de Home Comics hoy. De lo contrario, ¿cómo podría haber escuchado una historia así que ni siquiera se atrevió a escribir novelas? Esto es completamente contrario a la conclusión a la que habían llegado. En comparación con Teresa, Julian Taimeko estaba mucho más tranquila después de ver los ojos confundidos de Raiden Mei cuando la miraba, pero sus manos temblorosas aún la traicionaban. Su corazón estaba lejos de ser tan tranquilo como parecía. Ella pensó que el Erscher del trueno nació sin su conocimiento. Incluso si sostuvo a Raiden Mei temprano en la mañana, simplemente pensó que Raiden Mei se había despertado del control del colapso. Por esta razón, William Tajiko también pensó que si Raiden Mei pudiera dominar completamente el poder del Erscher of Thunder, es por eso que ella y Teresa planearon poner una bomba en el corazón de Raiden Mei. De esa manera, sería posible evitar que Raiden Mei sea controlada cuando domine el poder del Erscher. Pero ahora. Capítulo 56. No me mires así. ¿Es esto difícil? Frente a la mirada confusa de Chen Chen, Teresa de repente sintió que era hora de expandir el uso de Judá. La propia Mei allí es una persona gentil y amable, y esta gentileza también se transmitió a su segunda personalidad que ya había aparecido. Por lo tanto, después de convertirse en Erscher, la segunda personalidad se convirtió con éxito en la personalidad de Erscher, y gracias a Meiji, ella tampoco se volvieron humanos. Son hostiles, por lo que solo necesitan resistir la única ola de invasión de Onkai Will cuando se convierten en Erschers, y pueden escapar por completo del control de Onkai Will. ¿Te refieres a la segunda personalidad? Frente a la pregunta de Teresa, Chen Chen asintió con calma. Sí, nadie puede tener un lado oscuro. Estos lados oscuros pueden ser la codicia, la sed de sangre, la glotonería y la lujuria. Estos lados oscuros se convertirán en una segunda personalidad en un entorno determinado, pero el lado oscuro de Meiji no es así. Mei es una chica amable. Incluso si esas personas la aíslan y hablan mal de ella, ella todavía le sonríe a la vida y soporta el dolor en su corazón para hacer lo suyo. Por lo tanto, la segunda personalidad de él también tiene la ternura de Meiji. Y todavía ama todo lo que ama Meiji. La segunda personalidad es más una personalidad protectora nacida de Meiji. Oh, por cierto, ahora se la considera un todo completo, con su propio nombre, llamado Leiden Senji. Um, ¿De qué tonterías está hablando este tipo otra vez? Lady Anji no pudo evitar sentirse arrogante cuando escuchó lo que dijo a Lin Chen. Chen Junio. Afuera, Leiden Meiji miró a Lin Chen con ojos amables, pero su rostro todavía estaba un poco sonrojado. El cumplido temprano en la mañana la hizo sentir un poco avergonzada. Armadura de trueno. Teresa murmuró, con los ojos llenos de incredulidad. Incluso le dio un nombre al abogado. Pero esto también demuestra que Lin Chen concede gran importancia a Raiden Meili. También prueba disfrazado lo que dijo a Lin Chen, que la segunda personalidad ahora probablemente esté en el lado humano. Entonces Teresa volvió a preguntar. Entonces, ¿cómo sabes que Leiden Meili se convertirá en Erscher? La clave es que no estoy de acuerdo. Pensé para mis adentros temprano en la mañana. Cuando Onkai estalló por tercera vez, temprano en la mañana, pudo sentir claramente la voluntad de Onkai, rodeándolo y acariciándolo como una mujer coqueta. También sintió que la energía Onkai que normalmente penetraba su cuerpo como una novia era como comerse tres botellas grandes de alcohol fuerte en ese momento. Sin embargo, Chen Chen, que no estaba completamente preparado, no respondió. Lo pateó como un robot que no necesitaba emociones. El recuerdo terminó aquí, Lin Chen miró a Teresa y dijo con cara seria. Mi instinto. Punto punto punto. Punto punto punto. Chen Jun todavía es como un niño a veces. Teresa y Ulian Taimeko se quedaron sin palabras. Solo Raiden Mei estaba estupefacto y al mismo tiempo rebosante de amor maternal. Sabía que había tenido ese sueño con ellos temprano en la mañana, por lo que no era sorprendente saber que ella era la Erosher del trueno. 
Sin embargo, esta era la primera vez que lo veía decir palabras tan sin sentido con una cara seria en las primeras horas de la mañana. Olvídalo, no tienes que decirlo si no quieres, pero estás realmente de acuerdo con lo que nos acabas de decir. Teresa suspiró y dijo seriamente. Si Destiny supiera lo que dije en las primeras horas de la mañana, Raiden Meri definitivamente sería llevado para investigar. Creo que Teresa, la persona más linda del mundo, definitivamente no difundirá lo que acaba de decir. Lin Chen sonrió levemente y miró a Teresa con ojos amables. Teresa estaba un poco nerviosa por la constante observación temprano en la mañana. Sus mejillas rosadas estaban ligeramente rojas y giró la cabeza. Yo, lo sé, no se lo diré a nadie, tú, no me mires con esa mirada tan desagradable. Malvado, repugnante. La boca de Chen Chen se curvó ligeramente. ¿Es esta la última forma de ser tsundere? Jaja él. William Tajisi miró la actuación de Teresa con una sonrisa inexplicable en sus labios. Esta era la primera vez que Teresa ocultaba algo, y fue gracias a un hombre que acababa de llegar aquí. Parece que ni siquiera una anciana de cricket puede detener a un chico guapo, por lo que una joven sobrante como ella no puede actuar abiertamente. No sé por qué este hombre es tan encantador. Autor. Lo siento, mi arreglo se basa en el gran encanto del lector. Temprano en la mañana, me acabo de enterar de que Otto lo ascendió a Valkyria Clase S después de que llegó a la ciudad de Chancón, y también preparó especialmente la armadura asesina de dioses de cuarta generación para él, pero aún no estaba completa. Para ser honesto, a Chen Chen no le importaba el nivel, pero estaba muy feliz de tener más derechos y más dinero. Y. El personaje de Otto está a punto de colapsar, podría ser posible. En cuanto a que Otto lo dejó solo e incluso le permitió involucrarse en varios asuntos durante el periodo de entrenamiento de Tianmin, Ling Chen en realidad tenía algunos pensamientos en su corazón. Tal vez haya un sueño relacionado con Otto y lo convencí de algo para poder explicar lo que pasó hasta ahora. 